আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি জাগরণের আজকের বিশেষ লাইভ সেশনে আজকে আমাদের আলোচনার মূল টপিক হোমো সেপিয়েন্স জেনারেল ইন্ট্রো টু ইভোলিউশন এবং আমাদের আলোচনার মূল অতিথি হিসেবে আমাদের সাথে রয়েছেন আমাদের সম্মানিত অতিথি ডক্টর রাফান আহমেদ ডক্টর রাফান আহমেদ ভাই তিনি ইউনিভার্সিটি অফ ইডেনবার্গ থেকে ফিলোসফি অফ সায়েন্সে পড়াশোনা করা রাফান আহমেদ ভাইকে আমরা সবাই আরও একটি পরিচয় জানি তিনি হোমো সেপিয়েন্স রিলেটিং আওয়ার স্টোরি বইয়ের একজন লেখক রাফান আহমেদ ভাইকে আমাদের আজকের বিশেষ লাইভ সেশনে জাগরণের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ দেখা যাচ্ছে কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া ওকে অনেক ভালো লাগছে ভাইয়া কি আজকে আমাদের প্রোগ্রামে দেখে দেখে হ্যাঁ না আমি তো বুঝছিলাম আমি তো আসলে মুখস্থ চালা আসি না আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া লিসেনারদের উদ্দেশ্যে আরো বলতে চাই যে আমাদের সাথে আরো রয়েছেন আমাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের জাগরণের অ্যাডমিন প্যানেলের সদস্য সম্মানিত ডক্টর সাইফুদ্দিন আহমেদ ডক্টর সাইফুদ্দিন আহমেদ ভাই তিনি ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্স তুর্কিতে পড়াশোনা করছেন আসসালামু আলাইকুম ভাই আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম সেই সাথে আমাদের জন্য আরো একজন রয়েছেন আমাদের সাথে আমাদের জাগরণের অ্যাডমিন প্যানেলের আরো একজন সম্মানিত সদস্য মুসালিন নিলয় ভাই মুসালিন নিলয় ভাই তিনি অনুবাদক এবং সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন সমকালীন প্রকাশনের সাথে ভাই আসসালামু আলাইকুম আপনাকেও স্বাগত আমাদের লাইভ সেশনে ওয়া আলাইকুম আসসালাম আবিদ ধন্যবাদ কেমন আছেন আসলে হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আল্লাহ আমাদের ভালো রেখেছেন এজন্য আলহামদুলিল্লাহ ভাই এত শুরু থেকে আমি একটু জি আমি কিছু কথা বলে নিয়ে আর কি লাইভে শুরুতেই আচ্ছা সেটা হচ্ছে যে এই লাইভটা আমাদের হওয়ার কথা ছিল শনিবারে তো বিভিন্ন কারণে আজকে আমরা করছি আলহামদুলিল্লাহ ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা প্ল্যান করেছিলাম যে তুমি জানো যে আমি প্ল্যান করেছিলাম যে আমরা লাইভটা করব যে প্রশ্ন উত্তর একটা সেশনের মাধ্যমে রাফান ভাইকে ওরকমই একটা একটু সময় নিয়ে একটু পাঠালাম যে রাফান ভাই যে আমরা এই প্রশ্নগুলো যেটা আমরা আগাতে যাচ্ছি রাফান ভাই দেখে যেটা বললেন যে আসলে প্রশ্নগুলো ক্রিটিক্যাল হয়ে যাচ্ছে মানে এটা সাধারণ মানুষের মানে বুঝতে বেশ টাফ হয়ে যাবে অথচ আমাদের লক্ষ্য কিন্তু আসলে মানুষকে বোঝানো মানে আমরা সাধারণত বুঝি না যে ডারবিনিজম নিউ ডারবিনিজম বা এভোলিউশন এই টার্মগুলো কিন্তু আমাদের কাছে বেশ শক্ত এবং আমাদের কিছু শ্রেণী থেকে বা ছাত্র শ্রেণী যারা হচ্ছে এস এসসি এইচএসসি ইউনিভার্সিটি লেভেলে পড়াশোনা করছে তাদের কাছেও ইভেন যারা এই রিলেটেড মানে পড়াশোনা করছে না এই ফিল্ডে পড়াশোনা করছে না তারা কিন্তু এই বিষয়ে বাকিফাল না তারা প্রচলিত ধারার মাধ্যমেই সব জ্ঞান অর্জিত করছে তা আমাদের যেটা চেষ্টা হলো যে আমরা সাধারণকে একদম সিম্পল উপায়ে কিছু বৈজ্ঞানিক এবং সাইন্টিফিক আই মিন সাইন্টিফিক এবং হিস্টোরিক্যাল এন্ড ফিলোসফিক্যাল বেজে আমরা কিছু বলার চেষ্টা করি সেই জন্য রাফান ভাই বললেন যে আচ্ছা সময় নেই আমি একটু সময় নেই এবং আমরা একটু প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে লাইভটা করার চেষ্টা করি তো আলহামদুলিল্লাহ উনি প্রায় চল্লিশটার মতো ইফ আই এম নট রং চল্লিশটার মতো উনি স্লাইড সাজিয়েছেন এবং প্রত্যেকটাতে আমি দেখলাম যে উনি একাডেমিশিয়ানদের কোট করেছেন এবং রেফারেন্সও আছে তো আলহামদুলিল্লাহ ইনশাল্লাহ আমাদের এই লাইফটা মানে ফলপ্রসূ হবে আমরা আমরা একদম মানে শুরু থেকে শুরু করতে যাচ্ছি আর ব্যাপারটা হচ্ছে কি বিবর্তন তত্ত্ব বিবর্তন তত্ত্ব কিন্তু বললেই হচ্ছে আমরা শুরু করে দিতে পারি না যে এটা অমুক এটা সে এটা তো মুখ এরকম হচ্ছে না আসলে যেমন ধরুন আপনি যদি বিবর্তন তত্ত্ব বলেন বিবর্তনের সাথে আসছে তত্ত্ব এখন তত্ত্ব কি তত্ত্ব বিজ্ঞানের ভাষায় কি বললেই তো হবে না আমরা তো বুঝবো না সহজেই তো আমরা চেষ্টা করবো আগে তত্ত্ব বোঝানোর এবং তত্ত্ব যদি আমরা জানতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা ফিলোসফি অফ সায়েন্স সম্পর্কে নলেজ রাখতে হবে তো সেই বিষয়টা ইনশাল্লাহ আমাদের রাফান আহমেদ ভাই যিনি হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অফ এডিজমরা থেকে পড়াশোনা করা তো উনি অবশ্যই আমার থেকে ভালো জানবেন এবং উনি আমাদের প্রধান আলোচক তো আমি চাচ্ছি যে এখন রাফান ভাই আপনি এটা কভার করেন জি ধন্যবাদ ইনশাআল্লাহ আমরা রাফান ভাই এর কাছে যেতে পারি রাফান ভাই জি ওকে আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ अगेन ফার্স্ট অফ অল একটু কনফিউশন ক্লিয়ার করি এডিনবরা থেকে एक्चुअली আমি অনলাইন কোর্স করেছি আমি ওখানে পড়াশোনা করিনি বিকজ আই স্টাডিড ইন মেডিসিন ইন সোশ্যাল মেডিকেল মেডিকেল কলেজ एक्चुअली মেডিকেল সায়েন্স এডিনবরা থেকে শুধু না আমি অনলাইন কোর্স ডিউক ইউনিভার্সিটিতেও পসিবিলিটি করেছি রিসেন্টলি একটা সরি সরি পেনসিলভানিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি এগুলো হচ্ছে অনলাইন কোর্স মানে আমি চাচ্ছিলাম যে আমি যদি ফিলোসফি অফ সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করি লেট দ্যাট বি আন্ডার সাম একাডেমিশিয়ান রাইট একাডেমিশিয়ানদের সাথে আমার কানেকশন থাকুক শুধু বই না পড়ে তাদের ইন্ট্রোডাক্টরি কোর্সগুলো যাতে আমি করতে পারি আর এখন আমি কোর্স করছি আরেক জায়গাতে সেটা হচ্ছে মালয়েশিয়ার এশিয়ান ইউনিভার্সিটিতে ওইটাও
তো প্রথমে কিছু ডিসক্লেমার দিয়ে নেই ডিসক্লেমার গুলো হচ্ছে আমাদের আলোচনা খুব অল্প সময় এই অল্প সময়ের ভিতরে এতগুলো টপিক কভার করা পসিবল না এই জন্য আজকে জেনারেল আইডিয়া সেটা হচ্ছে বিবর্তনটা বেসিক্যালি কি এবং কোন হিস্টোরিক্যাল বা ফিলোসফিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কে বা মানে কন্ডিশনের রেসপন্সে এই আইডিয়াটা ডেভেলপ করা এবং এইটার অ্যাকচুয়াল স্ট্যাটাসটা কীরকম এখন বর্তমানে পাশাপাশি যেহেতু বিবর্তন একটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব দ্যাট ইজ ওয়াই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বোঝার আগে বিজ্ঞানকে সেটা বুঝতে হবে আবার রাইট অ্যান্ড দোজ হু আর অ্যাকচুয়ালি অ্যাকমোটেড উইথ মাই ওয়ার্কস দে নো দ্যাট আই হ্যাভ বিন টকিং অ্যান্ড রাইটিং অ্যাবাউট দিস থিংস ফর নিয়ার অ্যাবাউট থ্রি অ্যান্ড নিয়ার অ্যাবাউট থ্রি ইয়ার্স অর্থাৎ আমি ফিলোসফি অফ সায়েন্স এবং সাধারণ জনগণ পার্টিকুলারলি আমার টার্গেট হচ্ছে মুসলিম ভাই বোনেরা তাদের বিজ্ঞান সম্পর্কে একটা প্রপার আন্ডারস্ট্যান্ডিং যেন তারা পায় এইটার লক্ষ্যে আমি লেখার চেষ্টা করছি নিয়ার অ্যাবাউট থ্রি ইয়ার্স ফ্রম মাই ফার্স্ট বুক বিশ্বাসের যুক্তিকতা থেকে টু মাই লাস্ট বুক লাস্ট বুক না সেকেন্ড লাস্ট বুক আই উড সাই হোমো সেপিয়েন্স সবগুলোতেই মূলত সায়েন্সের কোনো না কোনো কথা আপনি পাবেন আইদার রিগার্ডিং দ্য হিস্ট্রি অফ সায়েন্স অফ দ্য ফিলোসফি অফ সায়েন্স তো সুতরাং আজকের আলোচনাটা খুব ছোট সময়ের হবে দ্যাট ইজ ওয়াই আমি অনেক কিছু কাভার করতে পারবো না এটা একটা বিষয় দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে ছোট সময় আলোচনা করতে গেলে অনেক ইনফরমেশন হচ্ছে স্কুইজ করে আনা লাগে ফলে স্বাভাবিকভাবে অসম্পূর্ণ মনে হতে পারে যারা এই পার্টিকুলার ইস্যুতে আরও ডিপলি পড়াশোনা করেছেন তাদের কাছে অসম্পূর্ণ মনে হতে পারে সেকেন্ড আর থার্ড থার্ড আমি যে বেশি আলোচনা করবো এটার জন্য কিন্তু কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজ আপনার থাকতে হবে অ্যাটলিস্ট আমি অ্যাজিউম করছি যে যারা শ্রোতা আছেন তাদের অ্যাটলিস্ট এইচএসসি লেভেলের বায়োলজির নলেজ আছে তারা অ্যাটলিস্ট টেক্সট বইয়ের বায়োলজির নলেজ রাখেন এবং ওইখানে ইভলিউশনে কি কি বলা অ্যাটলিস্ট জানেন এটা আমি অ্যাজিউম করে নিব যদিও আমার মনে হচ্ছে আমার অ্যাজামশনটা অ্যাকচুয়ালি রং হবে বিকজ মোস্ট অফ দ্য পিপল হুইল জয়েন হিয়ার অ্যাকচুয়ালি আই থিঙ্ক তারা হয়তো অতটা হয়তো চ্যাপ্টারটা পড়া হয় না এইচএসিতে পড়ছেন বা এখনও পড়েন নাই সো এই ডিসক্লাইমারগুলো দিয়ে আমি ইনশাল্লাহ শুরু করতে চাই তো আমি একটা স্লাইড শেয়ার দিই দেখতে পাচ্ছেন কি না ওকে আমাদের দোতলায় ছিল ফিলোসফি সরি বাংলা ডিপার্টমেন্ট এবং ওখানে ওঠার সময় ডান পাশে থাকতে হচ্ছে ছয়টা ধাপে বানর থেকে ধীরে ধীরে মানুষ মানুষ হয়ে যাচ্ছে তো এটা আমরা চিরচরিত একটা ছবি যেটা আমরা এখানেও দেখতে পাচ্ছি হালকা বার্তা তো আসলে এইটার সাথে যারা বিবর্তন তত্ত্বের ধারক বাহক তাদের আসলে কতটুকু তারা সহমত এই বিষয়ে আমি রেফারেন্স ভিত্তিতে তো অবশ্যই জানবো আমি যেটা জানি যে আপনি দেখাবেন সামনেই তো আগে থেকে বলে রাখলাম যে আমাদের সাধারণই ধারণা যে আমরা আসলে বানর থেকে এভাবে চলে এসেছি সরাসরি তো আমরা মূলত প্রথমে জানতে চাচ্ছি যে আপনার কাছে যে বিবর্তন তত্ত্বটা কি অ্যাকর্ডিং টু সায়েন্স অ্যাকর্ডিং টু সায়েন্স সায়েন্টিফিক থিওরি তো এভাবে মানে বললেন যে বিবর্তন কাকে বলে হ্যাঁ এটাও আসছে সামনে চল প্রথমে আমরা একটু জানার চেষ্টা করি যে হ্যাঁ ইয়াস ভাই যেটা বললেন যে ওই ছবিটা ইউনো আপনি যদি সেভেন আপের কথা চিন্তা করেন সাথে সাথে আপনার মাথায় একটা লোগো চলে আসবে তাই না আপনি যদি ইউনো কেএফসির কথা চিন্তা করেন তখন কিন্তু আপনার মাথার সামনে ওই যে ওই বুড়া চাচাটা চলে আসবে রাইট অর্থাৎ মানে কিছু লোগো আছে যেগুলো এক একটা কনসেপ্ট এক একটা নামের সাথে জুড়ে থাকে বিবর্তন শুনলে আমাদের মাথায় এটা চলে আসে ছবিটা আমাদের পাঠ্যবইতে একই অবস্থা দেখেন যাদের পাঠ্যবই পুরো মেডিকেলে টিকেছি আর কি আজমল স্যার আলিম স্যার তাদের পাঠ্যবইয়ের শুরুতেই এগারো নম্বর অধ্যায়ে এই ছবিটা আচ্ছা এখন এই ছবিটা অ্যাকচুয়ালি কি ব্যাকগ্রাউন্ড ক্যারি করে এই ছবিটাকে আপনার যদি গুগল করেন আপনি দেখবেন যে এই ছবিটাকে বলা হচ্ছে মার্চ অফ প্রোগ্রেস অর্থাৎ এই ছবিটা একটা আইডিয়া এক্সপ্রেস করে সেটা হচ্ছে বানর জাতীয় বানরের মতো হয়তো বা কোনো একটা প্রাণী থেকে ক্রম বিকাশ ক্রম উন্নয়ন এর মাধ্যমে আজকের মানুষ সৃষ্টি মানে আমরা বিকশিত আমরা উৎকর্ষিত এই যে আইডিয়াগুলো আপনি এগুলো যেমন হুমায়নাজাদ নাস্তিক হুমায়নাজাদ 
উনি বলছেন যে আমি অধপতন তত্ত্বে বিশ্বাস করি না মানুষ আসমান থেকে পড়ে গেছে আমি এটা বিশ্বাস করি না আমি উৎকর্ষ তত্ত্বে বিশ্বাস করি মানে বিবর্তনের সাথে প্রগ্রেস বিবর্তনের সাথে বিকাশ উৎকর্ষ এই শব্দগুলা এর সমন্বয় প্রকাশ করে এই চিত্রটা কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এটা কমপ্লিটলি রং অ্যাকর্ডিং টু এভলিউশনারি আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ লাইফ এটা কমপ্লিটলি রং ইট ইজ আ মেথ বিকজ এভলিউশন এর কোনো গোল নাই ন্যাচারাল সিলেকশন আপনারা নাম শুনবেন প্রাকৃতিক নির্বাচন এটা একটা মাইন্ডলেস ডেড প্রসেস এইটা ভবিষ্যতে কি হবে এইটা ভাবনা চিন্তা করে এখনকার বদল আনতে পারে না বিকজ এটার কোনো কনসিয়াসনেস নাই কোনো চেতনা নাই এটা ডেড প্রসেস দ্যাট ইজ ওয়াই বিবর্তনের ফলে যা আসবে সবই দুর্ঘটনা রাইট হিউম্যান বিং আর অ্যাক্সিডেন্ট যেমন কিছুক্ষণ পরে একটা বইয়ের নাম দেখবেন ডক্টর হেনরি গিল লেখা অ্যাক্সিডেন্টাল স্পিসিস মানে মানুষ এটা দুর্ঘটনা স্টিফেন হকিনের ভাষায় বললে মানুষ হচ্ছে রাসায়নিক আবর্জনা তো মানুষের ভিতরে ইনহেরেন্টলি কোনো প্রোগ্রেস কোনো প্রগতি কোনো বিকাশ কোনো উৎস উৎকর্ষ এই শব্দগুলো অবৈজ্ঞানিক শব্দ কিন্তু এই শব্দটা কিন্তু বিবর্তনের সাথে কোনোভাবে জুড়ে গেছে এখন কিভাবে জুড়ে গেল এটা আসলে হিস্ট্রি যদি দেখেন এখানে তিনজন প্রমিনেন্ট অ্যাকাডেমিক এভলিউশনারি অ্যাকাডেমিকের কাজকে রেফার করা হচ্ছে একজন হচ্ছেন ডক্টর হেনরি গু একজন স্টিভেন জে গোল্ড আর একজন হচ্ছেন মাইকেল রুস তিনজনই নাস্তিক এবং তিনজনই প্রমিনেন্ট এভলিউশনারি থিঙ্কার এর ভিতরে প্রথম দুজন সায়েন্টিস্ট পরের জন্য হচ্ছেন ফিলোসফার তো এই তিনজনই এই বিষয়টা আলোচনা করেছেন যে বিবর্তনের সাথে প্রগতি বিকাশ উন্নয়ন উৎকর্ষ এই সমস্ত কোন শব্দের বৈজ্ঞানিক যোগাযোগ নেই বিকজ ইনহারেন্টলি বিবর্তন কোনো উন্নতি বা প্রগতির দিকে যায় না আপনি যদি দেখেন কোনো কিছু মোর কমপ্লেক্স হলেই বিবর্তনের দৃষ্টিতে সেটা বেটার না ব্যাকটেরিয়া কমপ্লেক্স সে সে তার পরিবেশের সাথে মানায় চলতে পারে মানুষও কমপ্লেক্স সেও তার পরিবেশের সাথে মানায় চলতে পারে সেটাই হচ্ছে বিবর্তনের হোল পারপাস প্রগতি বিকাশ এগুলো পারপাস না তো এই বিষয়টাই ডক্টর হেনজেগি কিন্তু বেশ আক্ষেপের সাথে বলেছেন এই যে বিবর্তনের সাথে এই যে ছবিটা মনে হচ্ছে মানুষ বানর থেকে আস্তে আস্তে প্রগতি উৎসব সেই দিকে চলে আসছে এই টোটাল আইডিয়াটার সাথে আমাদের কালচার পুরো জুড়ে আছে কিন্তু এই এইটা হচ্ছে কমপ্লিটলি রং ইমেজ এই যে ইমেজটা এই আইডিয়াটা প্রোবাগেটের পিছিয়ে বেসিক্যালি ভূমিকা ছিল জার্মানিতে যিনি বিবর্তন প্রচার করেন আর্ন স্টাইকাল ওনার উনি যেটা করলেন ডারুণ তত্ত্বের সাথে ভিক্টোরিয়ান ইউরোপের যে প্রোগ্রেসের ধারণা যেটা ইন এসেন্স ক্রিশ্চিয়ানিটি থেকে আসা সেই প্রোগ্রেসের ধারণা জুড়ে দিলেন জুড়ে দিয়ে নতুন একটা মিথ তৈরি করলেন যেমন আপনি দেখবেন সেকুলার হিউম্যানিস্টরা কিন্তু প্রোগ্রেস বা প্রগতি এটার ধোয়া তুলে তো আলটিমেটলি রিলিজিয়নের এগেনস্টে যায় দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি আ মিথ ওয়াই বিকজ একে তো এটা অবৈজ্ঞানিক বিবর্তনের ধারণা সমর্থন করে না কিন্তু তারা বিবর্তনকে সমর্থন করে এক দুই নম্বর হচ্ছে হিউম্যান হিস্ট্রি দুইটার কোনোটার সাথে এটা মানানো যায় না দেন আর একটা খুব ইন্টারেস্টিং কোটেশন যেটা আমাদের নীলয় ভাই যেটা জিজ্ঞেস করলেন যে ওই ছবিটা আসল বাস্তবতাটা কি এটা হচ্ছে বাস্তবতা ওই ছবিটা একটা মিথ কিন্তু আমাদের টেক্সট বই শুরু হয়েছে এই ছবি দিয়ে আর একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে আপনি দেখবেন যে কোনো পপুলার বিবর্তনের বই যদি আপনি খুলেন তাহলে আপনি দেখবেন যে সেখানে থিওডোজিয়াস ডবজানস্কি ওয়ান অফ দ্য গড ফাদার্স অফ মডার্ন সিনথেসিস বা নিউ ডারমিনিজম তার একটা কোটেশন দেওয়া থাকে ডান দিকে কোটেশনটা সেটা হচ্ছে তার মতে জীববিজ্ঞানের কোনো কিছুই যদি বিবর্তনের দৃষ্টিতে না দেখা হয় তাহলে সেটা অর্থ থাকে না অর্থহীন হয়ে যায় এই কোটেশনটা আপনারা পাবেন কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে যে সেকুলার হিউম্যানিস্টরা বা এথিস্টরা এই কোটেশনটা আনেন তারা একে তো জানেন না যে থিওডোজিয়াস জবজানস্কি নিজে ছিল খ্রিস্টান হি ওয়াজ খ্রিস্টান অ্যান্ড উনি ওই একই পেপারে ইফ আই এম নট রং যে পেপারে উনি ডান দিকের কথাটা বলেছেন ওই একই পেপারে বাম দিকের কথাটা উনি বলেছেন অ্যান্ড দ্যাট ইজ উনি প্রশ্ন করছেন আচ্ছা এই যে বিবর্তনের ডগমা ডক্টরিন বিবর্তনের ধারণা এটা কি ধর্মীয় বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক উনি বলতেছেন ইট ডাজ নট না সাংঘর্ষিক না উনি বলতেছেন খুব ইন্টারেস্টিং কথা দেখেন ইট ইজ আ ব্লান্ডার টু মিস্টেক দ্য হোল স্ক্রিপচার্স ফর এলিমেন্টারি টেক্সট বুকস অফ অ্যাস্ট্রনমি জিওলজি বায়োলজি অ্যান্ড অ্যান্থ্রোপোলজি উনি বলতেছেন এটা তো খুব একটা মানে বোকার মতো কথা যে পবিত্র গ্রন্থকে তুমি এলিমেন্টারি টেক্সট বই বিভিন্ন বিজ্ঞানের প্রাথমিক টেক্সট বইয়ের সাথে তুমি যাচ করতে যাবা কারণ এগুলো কনস্ট্যান্ট রিভিশনের ভিতর দিয়ে যায় তাই না তো এটাও দেখেন আমরা শুরুতেই দুইটা বিষয় আমি কেন বলতেছি আমি কেন ওই মার্চ অফ প্রোগ্রেসের যে মিথ আমি সেটার কথা বললাম আমি কেন থিওডোজিয়াস জবজানস্কিকে নিয়ে আসলাম এটা বোঝানোর জন্য যে পপুলার লেভেলে টেক্সট বইতে বিবর্তনকে আমরা যেখানে দেখি বুঝি অ্যাকাডেমিক অবস্থাতে এর ভিতরে সেভাবে বোঝা হয় না এর ভিতরে বিশাল একটা গ্যাপ আছে এখন এই গ্যাপটা কেন এইটা একটা প্রশ্ন নিরভের কথা আমরা আসি এভলিউশনটা কি প্রথমে
সেটা হচ্ছে অবজারভেবল কোন ফেনোমেন যেটাকে পর্যবেক্ষণ করতে পারি আমরা এটার সাথে ইনফারেন্স বা সিদ্ধান্ত এই দুইটাকে আমরা গুলাই ফেলি এবং এই সমস্যাটা সব জায়গায় বিদ্যমান কেউ যদি বলে আপনাকে জিভলিউশন বলতে আপনি কি বোঝান অ্যাটলিস্ট তিনটা পয়েন্ট আপনার মাথায় রাখতে হবে তিনটা পয়েন্ট একটা হচ্ছে স্পিসিস চেঞ্জ ওভার টাইম ইন এ সেন্স আমরা এটাকেই শাব্দিকভাবে ইভলিউশন বলি ইউনো তো ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে ডারউইন তার বইতে ইভলিউশন শব্দটা ব্যবহার করেনি অরিজিন বইতে ডারউইন এবং তার আগের সময়ে যারা স্পিসিসের ভিতর বদল হতে পারে এই কথা বলতেন ওদেরকে বলা হতো ট্রান্সমিউটেশনিস্ট কিন্তু পরবর্তীতে এই ওয়ার্ডটাও ইফ্যান নট রং কয়েন করেছেন আর্নেস্ট হাইকাও তো যাই হোক প্রথম কনসেপ্ট হচ্ছে স্পিসিস চেঞ্জ হবে চেঞ্জটা দুই রকম একটা লোকাল স্কেল একটা গ্লোবাল স্কেল লোকালি কি হবে আমরা সবাই জানি মানুষ থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা প্রাণী পরিবেশের সাথে চলতে গেলে খাপ খাওয়ায় না নিজেদের ভিতরে একটা নির্দিষ্ট সীমার ভিতরে বদল ঘটিয়ে সে পরিবেশের সাথে মানিয়ে চলে এটাকে বলা হয় মাইক্রো রেভলিউশন আরেকটা হচ্ছে ওই যে ছবিটা ওই যে বানর থেকে সাপোজ কথার কথা অস্ট্রালোপ্যাথিকাস রাইট অস্ট্রালোপ্যাথিকাস থেকে গ্র্যাজুয়ালি হোমো আসা হোমো ইরেকটাস দেন অন্যান্য ইন্টারমিডিয়েট স্পিসিসগুলো এসে হিউম্যান আসা আরেকটা হচ্ছে মানে মাইক্রো এভলিউশন অর্থাৎ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট বডি প্লান স্ট্রাকচারের স্পিসিস চলে আসবে যদিও স্পিসিস কাকে বলি এটা চৌত্রিশটা ডেফিনেশন আছে ওই সঙ্গে গেলে এই লেকচার শেষ হয়ে যাবে আমি ওই দিক যাচ্ছি না আমি জাস্ট বুঝাতে চাচ্ছি যে প্রতিটা ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কনসেপচুয়াল অবস্টাকল রয়েছে আচ্ছা সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে অল লাইফ ফর্ম আর কানেক্টেড অর্থাৎ পি ডারোয়েনিয়ান টাইমে নট অনলি পি ডারোয়েনিয়ান টাইমে এখন অনেকে মনে করেন সেটা হচ্ছে মনে করা হয়তো যে লাইফের ভিতরে যে আমরা সিমিলারিটি দেখি এটা একটা কমন ডিজাইনারের এক্সপ্রেশন জাস্ট লাইক ইউনো ইউ সি দ্য আর্টস অফ দেন গগ ও মাইকেল অ্যাঞ্জেলো আপনি দেখবেন তারা একটা নির্দিষ্ট কালার প্যাটার্ন নির্দিষ্ট স্টাইল ইউজ করে ছবি আঁকেন আপনি ছবি দেখে বুঝতে পারবেন ইয়েস দিস ফ্রম আই দ্য ব্যাঙ্গ মাইকেল অ্যাঞ্জেলো হোয়াট নট তো একইভাবে রিচার্ড ওয়েইন বলেন বা ক্যারোলাস লাইনিয়াস যিনি দ্বিপদ নামকরণের জনক তাদের কথা ছিল এটা একটা কমন আর্কি টাইপের ফসল কমন একটা সেট আপের ফসল ডারুইন এসে বললেন যে না অ্যাকচুয়ালি এটা কমন ডিসেন্টের ফসল মানে এটা সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে আসার কারণে মিলগুলো তাদের রয়েছে এবং এখানে একটা বিষয় এই বিষয়টাকে আপনার বলা হয় হোমোলজি হোমোলজি টার্মটা বেসিক্যালি রিচার্ড ওয়েনের কয়েন করা ওনার প্রবর্তন করা বাট ডারুইন সেটাকে অন্য অর্থে ব্যবহার করেন আর কি তো সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে কমন ডিসেন্ট আর থার্ড পয়েন্টটা হচ্ছে তাইলে আমরা অনেক ডাইভার্সিটিও তো দেখি রাইট আমরা যেমন মিল দেখি আমরা তো ডাইভার্সিটিও দেখি সেই ডাইভার্সিটিটা কীভাবে আসলো তিন নম্বর পয়েন্টটাকে বলা হচ্ছে ইয়াস ন্যাচারাল সিলেকশন ডারুইন যেটা বলেন এটা হচ্ছে প্রাইমারি ফোর্স রাইট এবং উনি এটার ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করছেন কিন্তু ইস্যু এখানে একটা বিষয় যে কথা হচ্ছে প্রকৃতি সিলেক্ট করবে কোন জিনিসটা বেছে নেবে কোনটা ভ্যারিয়েশন প্রজাতির ভিতরে খাপ খাইবে চলতে গেলে পরিবর্তন হবে ডারুইনের সময় জেনেটিক্স আইডিয়া ছিল না তো উনি বললেন যে তাহলে একটা আমি একটা হাইপোথিস দাঁড় করাই প্যান জেনেসিস উনি বললেন যে জেমিউল নামে কোনো কোনো জিনিস কিছু পার্টিকেলের কথা বললেন যেটার কারণে ভ্যারিয়েশনটা বাচ্চাতে আসবে এবং যেটা প্রকৃতিতে সুবিধা পাবে সেটাকে বেছে নেবে হচ্ছে প্রকৃতি আচ্ছা পরবর্তীতে যখন জেনেটিক্স আবিষ্কার হয় তখন কিন্তু নতুন করে ডারুইনের তত্ত্বটাকে আবার পুনরুজ্জীবিত করা হয় বলা যায় কারণ ডারুইন তত্ত্ব যখন প্রথম দেওয়া হয় উনিশশো এইটিন ফিফটি নাইনে যখন তার বইটা পাবলিশ হয় তারপরে কিন্তু নিয়ার অ্যাবাউট নাইনটিন টোয়েন্টি থার্টি পর্যন্ত তার তত্ত্বকে একটা বড় অংশের বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানীরা মার্ক মাই ওয়ার্ডস সায়েন্টিস্টরা সায়েন্টিফিক কারণে নট এক্সক্লুসিভলি রিলিজিয়াস আর থিওলজিক্যাল কারণে সায়েন্টিফিক কারণে অ্যাকসেপ্ট করেন নাই ফুললি অ্যাকসেপ্ট করেন নাই আরকি আচ্ছা তো এই তিনটা কনসেপ্ট হচ্ছে এভলিউশনের বেসিক তিনটা কনসেপ্ট প্রাণের ভিতরে চেঞ্জ হবে সমস্ত প্রাণ মূলত একে অপরের সাথে কানেক্টেড মানে ধরেন যে আপনার কমোডে থাকা ব্যাকটেরিয়া ইউনো আপনার পেটে থাকা ব্যাকটেরিয়া ওই যে রাস্তার যে ঘাসগুলো আছে সেইটা রাস্তাঘাটে বানর কুকুর বিড়াল শুকর আপনি মানুষ সব কিছু মূলত একটা বিশাল ট্রি লাইফ স্ট্রাকচারের দ্বারা একে অপরের সাথে রিলেটেড ওকে সো দিস আর দ্য বেসিক কনসেপ্ট অফ এভলিউশন পরবর্তীতে যখন উনিশশো বা পঞ্চাশ সালে গ্রুপ সাম গ্রুপ অফ স্কলার্স লাইক জুলিন হাক্সলি ইউনো আরো কিছু নাম এত নাম মনে থাকে না আমার তো তারা এটাকে নতুন করে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং সেটাকে নাম দেওয়া হয় মডার্ন সিনথেসিস তো তারা কি করেন তাদের এই মডার্ন সিনথেসিস আইডিয়াতে আমরা যদি কল্পনা করি এই যে গাছটা এই গাছটা হচ্ছে মডার্ন সিনথেসিস সে একটা ভিত্তির উপর দাঁড়ানো সেই ভিত্তিগুলো হচ্ছে এইটা কি ভিত্তি ছিল যে
প্রাণের ভিতরে পরিবর্তন আসবে এই পরিবর্তনটা হবে জিন পর্যায়ে আমরা জানি যে ডিএনএ ডিএনএ এর ভিতরে যে অংশটা যে এককটা বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করতে একটা ফাংশনাল এমআরএনএ তৈরি করে তাকে বলা হচ্ছে জিন তো ওই পরিবর্তনটা হবে জিনগত পর্যায়ে কে বলি জিনগত পর্যায়ে এই পরিবর্তনটাই কেবল জিনের মাধ্যমে শুধুমাত্র শুধুমাত্র জিনের মাধ্যমে ইনহেরিটেড হবে এবং এই যে পরিবর্তনটা হয় এটা এলোপাথারি র্যান্ডম ভালো হতে পারে মন্দও হতে পারে আবার নিউট্রাল হতে পারে মানে অর্গানিজম এখানে কিছু এটাকে কন্ট্রোল করতে পারবে না এটা কোনো ডাইরেকশন নাই কোনো গোল নাই আচ্ছা এর সাথে ভাইসম্যান ব্যারিয়ার ভাইসম্যান ব্যারিয়ার আসলে প্রথম নিউ ডারিজম প্রবক্তা উনি বললেন যে দেখেন আমাদের বডিতে যে চেঞ্জ হয় সোমাটোপ্লাজম উনি বললেন সেটা জার্ম প্লাজম বা জনন কোষকে অ্যাফেক্ট করে না কিন্তু পরিবর্তন যদি বংশতে যাতে যেতে হয় বা স্প্রিং এ যেতে হয় দেন ওই জার্ম প্লাজমকে অ্যাফেক্ট করতে হবে সো উনি বললেন তার মানে আমাদের একটা ব্যারিয়ার আছে সোমার জার্মের ভিতরে একটা ব্যারিয়ার আছে আচ্ছা তো এই যে চেঞ্জগুলো হবে এগুলো কিন্তু হবে খুব অল্প অল্প করে মন্থর প্রক্রিয়ায় স্লোলি গ্র্যাজুয়ালি রাইট এটাকে বলে গ্র্যাজুয়ালিজম আর ওভারঅল যে চেঞ্জ হবে সুবিধা অনুযায়ী ন্যাচারাল সিলেকশন তার উপরে কাজ করবে এখানে যতগুলো পয়েন্ট দেখতেছেন যে কনসেপ্টের উপরে নিউ ডারিজম বা নব্বই ডারিজম বা দাঁড়ানো ছিল প্রত্যেকটা এগেনস্টে গত পঞ্চাশ ষাট বছরে অ্যাম্পল এম্পেরিক্যাল এভিডেন্স মিলেছে আই রিপিট প্রত্যেকটার এগেনস্টে যেমন র্যান্ডম জেনেটিক ভ্যারিয়েশন এখন অ্যাম্পল এভিডেন্স পাওয়া যাচ্ছে যেখানে দেখা যাচ্ছে সেল নিজে মিউটেশনকে ডিরেক্ট করে একটা পার্টিকুলার গোলের জন্য মানে অনেকটা টিলিওলজিক্যাল ইউজ লাইট গোল ওরিয়েন্টেড ইউজ জিন সেন্ট্রিক ভিউ এখন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কারণ দেখা যাচ্ছে জিন শুধু ডিএনএ তে সীমাবদ্ধ না রেদার দেন জিনোমিক আইডিয়া আসতেছে অর্থাৎ বায়োলজিক্যাল ইনফরমেশন ফর আ স্পিসিস এটা ডিএনএ ছাড়াও বাইরে অনেক জায়গায় থাকতেছে সেলের ভিতরে ভাইসম্যান বেরিয়ার এখন কার্যক্রম না দেখা যাচ্ছে জেনেটিক ইনহেরিয়েন্সের জায়গায় এখন এপিজেনেটিক ইনহেরিটেন্স চলে আসতেছে সো প্রত্যেকটা পয়েন্ট এবং গ্র্যাজুয়ালিজম লাইক গ্র্যাজুয়ালিজমের জায়গায় সল্টেশন চলে আসছে পার্টিকুলারলি ফসিল এভিডেন্স যদি আপনি দেখেন ফসিলের ভিতরে ডারিনের গ্র্যাজুয়ালিজমের এভিডেন্স পাওয়া যায় না আমি টেক্সট বই কোট করেছি আপনার হোমো সেপেন্স দেখতে পারেন তো এই কারণে দেখা যাচ্ছে যে নব্য ডারিনবাদ এর প্রত্যেকটা অ্যাসামশনই আলটিমেটলি যে কনসেপ্টের উপর দাঁড়ানো ছিল এগুলো চ্যালেঞ্জ হয়ে গেছে এম্পেরিক্যাল এভিডেন্স দিয়ে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একজন এথিস্ট ফিজিওলজিস্ট ফ্রম অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি ডক্টর ডেনিস নোবো উনি ওনার একটা পিয়ার রিভিউ পেপারে বলতেছেন যে অল দ্য সেন্ট্রাল অ্যাসামশনস অফ দি মডার্ন সিনথেসিস অফ এন অলসো কলড নিউ ডাউনিজম হ্যাজ বিন ডিসপ্রুভেন অর্থাৎ উনি বলতে যাচ্ছেন দেখেন যে যে আইডিয়ার উপরে যে কনসেপ্টগুলোর উপরে নব্বই ডারিনবাদকে দাঁড় করানো হয়েছিল প্রত্যেকটা কনসেপ্ট ডিসপ্রুভ হয়ে গেছে এম্পেরিক্যালি এই জন্য উনি বলতেছেন তাইলে আমাদের নতুন তত্ত্ব দাঁড় করাতে হবে এখন একটা এই জন্য উনি থার্ড ওয়ে প্রবক্তাদের একজন উনি বলতেছেন যে আমাদের রেভলিউশন বায়োলজি যেটা ছিল নব্বই ডারিনবাদ সেটা খুব সেক্লুডেড ছিল এর সাথে আর অনেক কিছু যোগ করার সুযোগ আসছে ওকে নাও এতক্ষণ আমি যা বললাম আমি একটু পজ নিব এবং আমার সাথে যারা আছেন যোগ দিয়েছেন তাদের কাছে কোনো প্রশ্ন থাকলে নিব তবে এতক্ষণ ধরে যা বললাম এই বিষয়ে আলোচনা যদি আপনারা চান জাস্ট ভূমিকা মূলক ইন্ট্রোডাক্টরি আলোচনা সেই ক্ষেত্রে আপনারা এবারের বই মেলায় আমি একটা বই লিখেছি হোমো সেপিয়েন্স উইথেলিং আওয়ার স্টোরি এই বইটা আপনারা যদি আগ্রহী হন সংগ্রহ করে দেখতে পারেন এই ক্ষেত্রে মানে আজকে যেহেতু সব কিছু বলা সম্ভব হবে না এই বইতে মোটামুটি আমার বলার মতো প্রাথমিক যা বলার সব কিছু এখানে একদম জার্নালের রেফারেন্স সহ বইয়ের রেফারেন্স সহ আপনারা পাবেন তো ব্যাক টু নিলয় ভাই ওর মানে সঞ্চালক যিনি আছেন আপনাদের কোনো এই পর্যন্ত কোনো কোয়ারি যদি থাকে দেন ইউ ক্যান টেল মি রাহুল ভাই আপনি হচ্ছে এমপিরিক্যাল এভিডেন্সের কথা বলেছেন এখন আমাদের অনেক দর্শক এরকম থাকতে পারে যে একদমই বেসিক লেভেলে এমপিরিক্যাল এভিডেন্স আসলে কি ছোট করে যদি একটু বলে দেন তাহলে একটু সুবিধা হবে ওকে ভাই এমপিরিক্যাল এভিডেন্স হচ্ছে ইন ওয়ান সেন্স আমরা বলতে পারি যে পর্যবেক্ষণগত প্রমাণ ইউ নো মানে আমি জগৎ থেকে গবেষণা করলাম গবেষণা করতেই দেখলাম যে হ্যাঁ আমার কাছে এই প্রমাণগুলো আমি অবজার্ভ করতে পারছি তো পর্যবেক্ষণযোগ্য প্রমাণ আপনি একটা সহজ বাংলা করতে পারেন এম্পেরিক্যাল এভিডেন্সে আমার একটা কোশ্চেন ছিল সেটা মডার্ন সিনথেটিক ইভলিউশন থিওরিটা যদি একটু কাইন্ডলি খুলে বলতেন ব্যাপারটা বাচ্চার কাছে যাবে অফস্প্রিং এ যাবে এটা বিষয়ে উনি 
নিশ্চিত কোনো ধারণা দিতে পারেন না বিকজ উনি জেনেটিক্স জানতেন না পরবর্তীতে যখন জেনেটিক্স একটা ইউ নো ট্রেন্ডে চুপ পরিণত হয়ে গেল সাইন্টিফিক মহলে ভ্যারিয়েশনের একটা বেসিস পাওয়া গেল তখন যেটা করা হলো সাইন্টিস্টরা হলেন যে ফাইন উই ক্যান ইউজ মেন্ডেলিয়ান জেনেটিক্স দ্য আইডিয়া অফ ইনহেরিটেন্স এন্ড ভ্যারিয়েশন এন্ড ফিউজ দ্যাট উইথ দ্য প্রিন্সিপাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ ডারউইন মানে ডারউইন যে একটা মূল নীতি দাঁড় করেছিলেন অ্যালং উইথ ভাইসম্যান এই দুজনের যে প্রিন্সিপাল সেই প্রিন্সিপালের সাথে ফিউজ করে একটা আইডিয়া দাঁড় করানো যায় কিনা তো দিস ইজ কল দি মডার্ন সিন্টিস এবং এর সাথে পরবর্তী ফিউজ হয়ে হচ্ছে পপুলেশন জেনেটিক্স মানে ম্যাথমেটিক্স বেসড যে ব্রাঞ্চ এভোলিউশনারি বায়োলজি সেইটা যদিও ইনিশিয়ালি ইফ এম নট রং কিমোরা এবং তার কলিগরা যে পপুলেশন জেনেটিক্স ডিভাইস করেছিলেন সেটা ছিল ওয়ান কাইন্ড অফ ইন অল্টারনেটিভ টু নিউ ডারোনিজম বাট লেটার অন ইট বিকেম ইফিউজড এবং যেটা বর্তমানে আপনার ইভোলিউশনারি বায়োলজিস যদি আমরা কাউকে বলি তাহলে টিপিক্যালি আমরা বলি যে ইয়াস হি হ্যাজ এ কোয়ান্টিটিস or he is an academic in the field of population genetics at least thank you bhai okay tarke ami next e te chole jabo sure okay fine so so we are we are going to the presentations now uh, okay fine acha uh, next step seta hocche amra ekhon janar chesta korbo je eto khon dhore amra ja kichu shunlam er onek tai kintu amra সাধারণ মানুষ জানি না সায়েন্স স্টুডেন্টরাও জানি না প্রশ্ন হচ্ছে কেন জানি না কেন আমরা জানি না যে একাডেমিয়াতে এখন শোরগোল হচ্ছে এভোলিউশনের আইডিয়া চেঞ্জ করতে হবে আসলে কি বিজ্ঞানের এত এতদিন ধরে আমরা শুনে আসছি বিবর্তন তত্ত্ব ডারণের তত্ত্ব সবচেয়ে ওয়েল এস্টাবলিশ থিওরি আসলে কি বিজ্ঞানের তত্ত্ব চেঞ্জ হয় চেঞ্জ যদি এতদিন ধরে বলা হচ্ছে হওয়া উচিত আমরা এখনো কেন জানি না নানা ধরনের প্রশ্ন এটা বোঝার জন্য আপনাকে হিস্টোরিক্যাল এবং ফিলোসফিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডে যেতে হবে এই শুরুটা হচ্ছে এনলাইটেনমেন্ট থেকে বা ইউরোপিয়ান এনলাইটেনমেন্ট যখন থেকে আপনার আলটিমেটলি চার্চের এগেনস্টে আপনার কিছু থিঙ্কার্স কথা বলা শুরু করেন এবং চার্চ আর স্টেটের সেপারেশনের একটা যাত্রা শুরু হয় তখন থেকে তারা ভাবতে থাকেন যে ঠিক আছে যদি চার্চ এবং স্টেটকে সেপারেট করা হয় তাহলে আলটিমেটলি আমাদের নতুন নলেজ সোর্স কি হবে বাইবেল তো হবে না তাহলে নতুন একটা নলেজ সোর্স লাগবে স্বাভাবিকভাবে তখন যে সোর্সটা আসে সেটা হচ্ছে আমাদের চোখের সামনে আমরা যেটা দেখি এম্পেরিক্যাল ওয়ার্ল্ড পর্যবেক্ষণযোগ্য জগৎ এটাই হচ্ছে আমাদের চোখের সামনে যা দেখি তখন থেকে যে আইডিয়াটা আসতে থাকে সেটা হচ্ছে যে সায়েন্স তাহলে আমরা কাকে বলবো রাইট এই সায়েন্স আমরা কাকে বলবো তখন থেকে বলা হতে থাকে যে আসলে যেটা পর্যবেক্ষণযোগ্য এবং যে ব্যাখ্যাটা জগতের ভিতরে সেটাই কি আমরা বিজ্ঞান হিসেবে গণ্য করব তার মানে এই না যে যারা এনলাইটেনমেন্ট প্রপোজ করেছেন তারা নাচতে ছিলেন নো ইউনো ভলচেয়ার ইউনো ডেভিড হিউম অল অফ দেমর ডিএসড দে বিলিভড ইন হায়ার পাওয়ার বাট তারা বললেন যে আমরা এখন শুধু ফিজিক্যাল এক্সপ্লেনেশন ফিজিক্যাল ইফেক্ট আমরা এটার দিকে ফোকাস করব তো আজকে যে আমরা বিজ্ঞান বিজ্ঞান শুনি এই বিজ্ঞানের একটা অন্যতম ফান্ডামেন্টাল মেথডোলজিক্যাল অ্যাসামশন বা একটা মৌলিক কর্ম পদ্ধতি হচ্ছে জগতে আমরা যা দেখি সেটা শুধু জাগতিক ব্যাখ্যা দিতে প্রতিজ্ঞা করা এই প্রতিজ্ঞা আপনাকে রাখতে হবে যদি এমন হয় জাগতিক ব্যাখ্যা আপনি দিতে পারতেছেন না বা জাগতিক ব্যাখ্যাটা প্লজিবল না বা জাগতিক ব্যাখ্যাটা খুবই হাস্যকর এরপর আপনাকে জাগতিক ব্যাখ্যা দিতে হবে বিকজ ইটস এ সোশিওলজিক্যাল নিড ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার বলি আপনাদেরকে আপনারা যদি স্টিফেন হকিং এর বায়োগ্রাফি পড়েন মাই ব্রিফ হিস্ট্রি সম্ভবত আমার যদি মনে আছে এই বইটা ওইখানে একটা ইন্টারেস্টিং কথা বলছেন নাইনটিন আর্লি আর্লি টোয়েন্টি সেঞ্চুরিতে পদার্থবিদ ফিজিসিস্ট কসমোলজিস্টরা মনে করতেন যে মহাবিশ্ব হচ্ছে প্রি ইটার্নাল প্রি এক্সিস্টেন্স অর্থাৎ মহাবিশ্ব শুরু নাই শেষ নাই কিন্তু পরবর্তী যখন বিগ ব্যাং কসমোলজির আইডিয়া ডেভেলপ শুরু করলো এক্সেমের বিজ্ঞানী খুব আপসেট হলেন কারণ স্টিফেন হকিং এর ভাষায় আর কি আপনার হোমোসেপিয়েন্সের সেকেন্ড এডিশনে এটার কোটেশনটা পাবেন ফার্স্ট এডিশন দিতে ভুলে গেছিলাম এম সরি স্টিফেন হকিং বললেন যে বিজ্ঞানীরা তখন খুব আপসেট হইল যে এখন কারণ সিঙ্গুলারিটি বা বিগ ব্যাংয়ের যে পয়েন্টটা ওই পয়েন্টে তো সায়েন্স ন্যাচারাল ল ব্রেকডাউন হয়ে যায় কোনো কিছু কাজ করে না তাই যদি হয় তাহলে ওই জায়গাটার ব্যাখ্যা তো বিজ্ঞানের হাতে থাকবে না রাইট ওই ব্যাখ্যা চলে যাবে ধর্ম বা দর্শনের হাতে তো এটা খুব আপসেটিং ব্যাপার এই জন্য কিন্তু তারা সবসময় চেষ্টা করছেন ফ্রেড হয়েল থেকে নিয়ে স্টিল নাও দে আর দে আর ট্রাইং যে ইউনিভার্সের বিগিনিং যে আছে এটাকে কোনোভাবে কন্ট্রোভার্সিয়াল করা যায় কিনা দে আর ট্রাইং ভেরি হার্ড এখান থেকে আমরা একটা বিষয় বুঝতে পারি সেটা হচ্ছে সায়েন্স হচ্ছে একটা সোশিওলজিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করে বিজ্ঞান কোনটাকে বলা হবে কোনটাকে বলা হবে না কোন সময় কোনটাকে বিজ্ঞান বলে অধিকাংশ মানুষ গ্রহণ করবে কোনটাকে গ্রহণ করবে না এটা ডিটারমাইন করে হচ্ছে সেই সমাজ সেই সেখানকার মানুষের মাইন্ডসেট পলিটিক্যাল অবস্থা তার উপরে ইউনো
আর পাদ্রীদের হাতে নাই এখন মানুষ নিজে আইন বানাবে নিজে শাসন করবে কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার আছে সেকুলার রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থা তো সেকুলার হয় তার মানে এতদিন ধর্ম যে সমস্ত এক্সিস্টেন্সিয়াল প্রশ্ন আমি কেন এখানে মহাবিশ্ব কেন এই মহাবিশ্ব উৎপত্তি হবে এই এই যে আপনার এক্সিস্টেন্সিয়াল প্রশ্নের উত্তর এতদিন ধর্মের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে এখন সেটা অল্টারনেটিভ উত্তর লাগবে রাইট উত্তরটা হইতে হবে জগতের ভিতরে কারণ আমরা তো বাইরের জায়গা পর্যবেক্ষণ করতে পারি না তাই না কারণ এনলাইটেনমেন্টের পর থেকে শুধু যেটা চোখে দেখা যায় সেটার উপরই ইমান বেশি আনার কথা বলা হচ্ছে বারবার তো দ্যাট ইজ ভাই তখন কি হলো প্রতিটা ফিল্ডেই সায়েন্স কসমোলজি সরি ফিজিক্স কসমোলজি কেমিস্ট্রি বায়োলজি প্রতিটা ফিল্ডেই তখন কেবল জাগতিক ব্যাখ্যাদার করার একটা মাইন্ডসেট তৈরি হয় খুব ইন্টারেস্টিং বিষয়টা কি জানেন এই মাইন্ডসেটটা আসলে সূচনা করে ইন ওয়ান সেন্স নিউটন নিজে যদিও নিউটন নিউটন ওয়াজ আ ইউনিটেরিয়ান খ্রিস্টান নিউটন ছিলেন একজন একত্ববাদী খ্রিস্টান উনি বাইবেল পড়ে দেখেন যে বাইবেল দিয়ে তৃতীয়বাদ বা ট্রিনিটি এটা সমর্থন করা যায় না বাইবেল অনেক প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ঘাটছেন তো উনার দ্বারা কেমনে শুরু হইল নিউটনের আগে পশ্চিমা জগতে যে প্রিভেলিং মেটাফিজিক্যাল আইডিয়া ছিল সেটা হচ্ছে অ্যারিস্টটল ইন মেটাফিজিক্স সেটা থেকে নিউটন জাস্ট ফিজিক্যাল এক্সপ্লেনেশনে আসলেন কিন্তু নিউটন মনে করতেন না এই যে জগৎ চলতেছে এত সুন্দর নিয়ম শৃঙ্খলা এগুলো সবই খোদাতলার সৃষ্টি আপনারা হোমোসেপিয়েন্সের রেফারেন্স পাবেন আমি নিউটনকে কোট করেছি ইভেন প্রিঙ্কিপিয়া জেনারেল স্কোলিয়াম যেটা ওটার ভূমিকা তো সম্ভবত এটা আছে আচ্ছা তো এরপরে এটা হচ্ছে নিউটন থেকে এই জন্য কোনো কোনো হিস্টোরিয়ান বলেন যে আসলে এখনকার সময় এই যে প্রকৃতিবাদ বস্তুবাদের যে একটা চড়া অবস্থা এটার জন্য নিউটনকে কেউ কেউ দায়ী করেন কিন্তু বেসিক্যালি আমার মনে হয় নিউটন দায়ী বিকজ নিউটন তো নাস্তিক ছিলেন না এনিওয়ে সেকেন্ডে আমাদের মধ্যে যিনি আছেন ল্যাপ্লাস কসমোলজি আজকের কসমোলজিতে আসার আগে যার হাত ধরে ল্যাপ্লাস কান্ট নেবল হাইপোথিস হয়ে আসা ল্যাপ্লাস আর ডান দিকে হচ্ছেন মানে মোটামুটি পূজিত ব্যক্তিত্ব সেকুলার হিউম্যানিস্টদের ভিতরে চার্লস রবার্ট ডাউইন তো এরা সবাই কি চেষ্টা করতেছিলেন যে হ্যাঁ আমি একটা ন্যাচারাল এক্সপ্লেনেশন দাঁড় করাবো এরা কেউই শস্য অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন নেই বাট তারা কি করতেছিলেন আমি স্রেফ স্রেফ আমি ম্যাটেরিয়াল এক্সপ্লেনেশন দাঁড় করাবো এই মাইন্ডসেটটা তৈরি হতে থাকে ডারউইন ওই মাইন্ডসেটের ছিলেন ডারউইনের কাজের ফিফটি পার্সেন্ট অ্যাকর্ডিং টু ডারউইন যার কাছ থেকে নিয়েছিলেন তিনি ছিলেন চার্লস লায়াল সেই চার্লস লায়াল ছিলেন একজন খ্রিস্টান জিওলজিস্ট যিনি কিভাবে ভূপৃষ্ঠ গঠিত হলো এটার বিষয়ে জাস্ট সিম্পল ফিজিক্যাল এক্সপ্লেনেশন দাঁড় করিয়েছেন ডারউইন তার দ্য ইন্সপায়ার্ড এর পরবর্তীতে উনি ম্যালথাস থমাস ম্যালথাস তার থেকে তার ইকোনমিক্সের যে আইডিয়া সেটা ধার করে পরবর্তীতে উনি একটা নতুন সিনথেসিস তৈরি করেন তো এই জন্য আমরা আজকের বিজ্ঞানকে যদি বুঝতে চাই আমাদের বুঝতে হবে আজকের বিজ্ঞান হচ্ছে একটা পার্টিকুলার সোশিও পলিটিক্যাল ফিলোসফিক্যাল একটা এনভারনমেন্টের ফলে তৈরি হওয়া একটা মাইন্ডসেট ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা মনে করি যে জগতের যে সমস্ত ডাটা এই ডাটাগুলো আমাদেরকে বলতেছে যে এটা সঠিক ওইটা ভুল বাট অ্যাকচুয়ালি ইফ ইউ রিড ডিপলি উইথ আনবায়েস্ট মাইন্ড উইল ফাইন্ড নো দ্য কেস ইস দ্য আদার ওয়ে রাউন্ড অর্থাৎ অলরেডি আমরা কিছু আইডিয়া ডেভেলপ করি এবং সেই সেই আইডিয়া অনুযায়ী আমরা জগতের ডাটাকে ব্যাখ্যা করি রিচার্ড লেউনটিন ভেরি ওয়েল নোন এইথিস্ট জেনেটিসিস্ট এভলিউশনারি বায়োলজিস্ট বলা যায় তাকে উনি এটা বলতেছিলেন দেখেন এই যে এখনকার সমাজে আমরা কি দেখি একদিকে বিজ্ঞান অন্যদিকে স্রষ্টা এই যে একটা দ্বন্দ্ব তৈরি করা হচ্ছে এটা যদি আপনি বুঝতে চান তাহলে আপনাকে আমাদের মাইন্ডসেট বুঝতে হবে সেই মাইন্ডসেটটা হচ্ছে আমরা আগে থেকে প্রতিজ্ঞা করছি যে আমরা ম্যাটেরিয়ালিজম আমরা বস্তুবাদের প্রতি প্রতিজ্ঞা করেছি ছোটবেলায় অ্যাসেম্বলিতে আমরা শপথ করতাম হাত তুলে আমি শপথ করিতেছি যে অমুক তমুক তো এটা হচ্ছে আজকের বিজ্ঞানের বিজ্ঞানীদের মধ্যে সোশিয়াল কনসেনসাস যে শপথ তোমাকে করতে হবে যে তুমি যা ব্যাখ্যা দিবা এই মাইন্ডসেট থেকে জগতের ব্যাখ্যা জগতে রাখবা যদি জগতের বাইরেও ব্যাখ্যা যায় তুমি দিতে পারবা না তো উনি বলতেছেন দেখেন যে উনি বলতেছেন যে আমরা আগে থেকেই প্রকৃতিবাদ প্রকৃতিবাদ বলতে বোঝানো হচ্ছে যে আসলে এটা ইংলিশটা ম্যাটেরিয়ালিজম ছিল আমি বাংলা করেছি প্রকৃতিবাদ বিকজ সায়েন্সের কন্টেক্সের সাথে মিলে সেটা হচ্ছে জগতের বিষয়ে জগতের ব্যাখ্যা দেওয়া রাইট এবং কেবল জগতের ব্যাখ্যাটাই দেওয়া অন্য ব্যাখ্যা কনসিডার না করা উনি বলতেছে এটা আমাদের প্রতিজ্ঞা এবং উনি বলতেছেন ব্যাপারটা এমন না যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বা প্রতিষ্ঠানগুলো এরকম যে পর্যবেক্ষণ টক্ষণ করে আমরা বুঝতেছি না জগতের বাড়ি কিছু না আসলে তা না বরং শুরু থেকেই প্রকৃতিবাদের প্রতি আনুগত্যের কারণে আমরা বাধ্য হই জগৎ অনুসন্ধানের এমন কিছু উপকরণ ধারণা তৈরি করতে যেটা কেবল জাগতিক ব্যাখ্যার জন্ম দিবে সেই ব্যাখ্যা যতই কাণ্ড জ্ঞানহীন হোক না কেন আমজনতার কাছে যতই কঠিন লাগুক না কেন মূল কথাটা কি এখনকার যুগের বিজ
একটা সোশিওলজিক্যাল ফিলোসফিক্যাল বায়াস কিন্তু অলরেডি আছে এখানে অলরেডি এবং ইন্টারেস্টিং এনাফ লেউনটিনকে কোট করে আরেকজন এইথিস্ট ফিলোসফার অফ মাইন্ড থমাস নেগল ওনার বেশ আলোচিত বই মাইন্ড অ্যান্ড কজমসে উনি বলতেছেন যে এই যে সব সময় একটা পিওর বস্তুগত এক্সপ্লেনেশন দেওয়া যেটা আসলে আমাদের গ্রেসপে অত ভালো মতো আমরা বুঝিও না উনি আসলে অরিজিনাল লাইফ নিয়ে বলতেছিলেন তো এইটা হচ্ছে আপনার বস্তুবাদী চিন্তাধারার প্রতি একেবারে একটা গোড়ামিপূর্ণ অবস্থান একজিওম্যাটিক কমিটমেন্ট যে ওই বস্তুবাদ ভুলে যেতে পারে না এই কমিটমেন্ট নিয়ে সব কিছুর ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর জন্য চেষ্টা করছেন কোনো কোনো পর্যায়ে তো এইটা হয়ে গেছে এখনকার সায়েন্সের মাইন্ডসেট যেটা ওই এনলাইটেনমেন্ট থেকে চলে আসা এই কারণে আমরা যদি বিজ্ঞানকে বুঝতে যাই ভেরি 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 মাছ ইম্পর্টেন্ট উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে কোন মাইন্ডসেটের ভিতরে এখনকার ডমিনেন্ট কনসেনসাস কাজ করে এই জন্য আপনি দেখবেন যে ডারুণে তত্ত্ব কিন্তু এত ওয়াইল্ড ফায়ারের মতো ছড়ালো কেন উনিশশো বিশ তিরিশ পর্যন্ত তো বিজ্ঞানীরা মেজরিটি এটা নানা সাইড থেকে সায়েন্টিফিক অ্যাসপেক্ট থেকে এটাকে গ্রহণ করেন কিন্তু মূল তার থিমটা কি ছিল ডারুইনের ওই সময় ডারুইন একটা পরিবেশ পেয়েছিলেন ওই সময় চার্চ এবং স্টেট আলাদা হওয়ার পরিবেশ আসতেছিল অল্টারনেটিভ ব্যাখ্যার জরুরত দেখা দিচ্ছিল অ্যান্ড ডারুইন হ্যাড দ্যাট টাইম দ্যাট টাইম অফ সোসাইটি থমাস হাক্সলি যে কাজটা ডারুইনের পক্ষে করে দিয়েছেন এই জন্য একজন হিস্টোরিয়ান অফ সায়েন্স বইটা একটা একাডেমিক বই শিকাগো ইউনিভার্সিটি প্রেস পাবলিশ হওয়া উনি বলতেছেন দেখেন ডারুইন এত ফেমাস হয়েছে বিকজ হচ্ছে সেটা জাগতিক ব্যাখ্যার উপর জোর দিচ্ছিল এটা একটা কারণ আরও কারণ আছে যেমন সে ডিজাইনের এগেন্সটে কথা বলতেছিল সেটা মানে ডিভাইন ডিজাইন আর কি একই সাথে আমরা যদি এইভাবে এই টোটাল ইভলিউশনের আইডিয়ার হিস্ট্রিটাকে ট্রেস করি বিগত তিনশো বছর ধরে তাহলে আপনি দেখবেন যে বেসিক্যালি ইভলিউশনের আইডিয়াটাই ওয়ান কাইন্ড অফ সেকুলার রিলিজন হিসেবে প্রোপাগেট করা হয়েছে তার এটা বলা আমি এটা বলতেছিলাম যেটা সায়েন্টিফিক অ্যাসপেক্ট নাই এটা সায়েন্টিফিক ডিসকাশন সেটা ক্রিটিক্যাল অ্যানালিসিস সেটা ডিফারেন্ট বিষয় বাট আপনি যদি বিগত তিনশো বছরের সোশ্যাল অ্যানালিসিস সোশ্যাল সোশ্যাল হিস্ট্রিক অ্যানালিসিস করেন তাহলে দেখবেন যে বিবর্তন ধারণাটাই কিন্তু একটা ধর্ম হিসেবে মানে খ্রিস্টান ধর্মের অল্টারনেটিভ বা ইন জেনারেল ধর্মের অল্টারনেটিভ হিসেবে প্রসার হয়েছে প্রচার হয়েছে এবং যারা অলরেডি বিবর্তন ইস্যুতে বিভিন্ন ভুই ফোর বিজ্ঞান গ্রুপ বলেন বা সেকুলার হিউম্যানিজের সাথে কথা বলেন আপনারা দেখবেন এই বিষয়ে বিবর্তন নিয়ে কোনো আপনি ভ্যালিড প্রশ্ন তুললেও তারা মানে আউট রেজাস মানে পাগল হয়ে যায় মানে এরকম কমেন্ট মিউট করে দেয় কমেন্ট ডিলিট করে দেয় গ্রুপ থেকে ব্যান করে দেয় কিছু সহ্য করতে পারে না বিবর্তন একটা হোলি গ্রেল হয়ে গেছে মাইকেল রুজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফরমোস্ট ফিলোসফার হিস্টোরি অফ সায়েন্স মানে সে মনে হয় বিবর্তনের উপর তার লেখা তো বইয়ের সংখ্যা আমার বয়সের ডাবল মানে এই পরিমাণ বই তিনি লিখেছেন তো মাইকেল রুজ হি হু হিমসেলফ ইজ অ্যান এইথিস্ট উনি যেটা বলতেছিলেন যে ডারউইনিজম এজ রিলিজিয়ান নামে একটা বই পাবলিশ করেছেন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে উনি বলতেছেন যে আই শেল আর্গিউ দ্যাট দ্যাট ইন দ্য ওয়ে দ্যাট এভোলিউশন ট্রাইস টু স্পিক টু দ্য নেচার অফ হিউম্যান্স অ্যান্ড দেয়ার প্লেস ইন দ্য স্কিম অফ থিংস উই হ্যাভ আর রিলিজিয়ান or if you want to speak a little more cautiously a secular religious perspective মানে বলতেছেন যে বিবর্তনের মূল প্রচার প্রসার হইছে একটা সেকুলার রিলিজিয়ন হিসেবে and we have other uh, uh, philosopher atheist philosopher mary midgley uh, who said the same thing that marxism অর্থাৎ কমিউন মার্কসবাদ and evolutionism এবং বিবর্তনবাদ these are the two great secular faiths of our day এই জন্য দেখবেন যে যারা সেকুলার হিউম্যানিস্ট বা মুক্তমানা যাদের বলে আর কি তো এরা কিন্তু বিবর্তন বুঝুক বা না বুঝুক বিবর্তন ঠিক এদের ইমান কিভাবে আসে সাতানব্বই পার্সেন্ট বিজ্ঞানী নাকি বিবর্তনের উপর ইমান আনছে ওদের ইমান ওইটা মানে ওরা গ্র্যাজুয়ালি যে বিষয়গুলো অ্যানালাইসিস করছে করে বুঝছে ওরটা এমন না এবং ইন্টারেস্টিং বিষয় আমরা আরও থিঙ্কার পাই আরও থিঙ্কার পাই হু দেম সেলফ আর এইথিস্ট যারা এই সত্য স্বীকার করেছেন যেন আসলে বিবর্তনের মূল যে অবস্থা প্রচার প্রসার এবং একাডেমিয়াতে নব্য ডারবাদ নিয়ে যে পরিমাণ রিজার্ভেশন বা যে পরিমাণ গোড়ামি যে এইটা ধর্ম ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না তারা কি এটার বৈজ্ঞানিক অ্যাসপেক্ট অস্ট্রেলিয়ার করতেছে না তারা নিজেরও তো না জাস্ট লাইক উই হ্যাভ লিন মার্গিলিস লিন মার্গিলিসের নাম আমার লাইফ যদি কোনো ছোট ভাইরা শোনো যারা ইয়াতে পড়ো যে ক্লাস নাইন টেনে পড়ো তোমরা দেখবো তোমাদের বইতে কিন্তু ফাইভ কিংডম ক্লাসিফিকেশনের কথা আছে লিন মার্গিলিস দিস ওয়ান ইজ লিন মার্গিলিস আই নো দ্যাট লিন মার্গিলিস অ্যাকচুয়ালি কার্ল সেইগেনের ওয়াইফ ছিলেন একসময় এনিওয়ে উনি বলতেছেন বিবর্তন নব্য ডারিনবাদ হচ্ছে একটা অ্যাংলো স্যাকসন রিলিজিয়ান অ্যাংলো স্যাকসন হচ্ছে আপনার ইংল্যান্ডের একটা এথনিসিটি আর কি মানে ওই ওদের থেকে উদ্ভূত একটা ধর্ম হয়ে গেছে এখন জাস্ট লাইক জেমস শেপিরো ইন ইজ বুক
মলিকুলার ইভোলিউশন বায়োলজিস্ট এথিস্ট উনি বলতেছেন দেখেন খুব ইন্টারেস্টিং কথা বিবর্তন বিদ্যা ডারউইন কি ঈশ্বরে পরিণত করা হয়েছে তাই ডারউইনের কোনো সমালোচনা করা যাবে না যদি করো তোমাকে পিপল অর এথিস্ট আদার সায়েন্টিস্ট অর ফিলোসফারস তারা দেখতেছেন যে টোটাল নিউ ডারউইনিয়ান ফ্রেমওয়ার্ক যদিও এটা একটা সায়েন্টিফিক অ্যাসপেক্ট আছে কিন্তু সায়েন্টিফিক অ্যাসপেক্টটা যখন বিভিন্ন সায়েন্টিফিক স্টাডি দ্বারা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে তাদেরকে যারা চ্যালেঞ্জ করতেছে এদের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে এদেরকে এক ঘরে করে দেওয়া হচ্ছে মানে ব্যাপারটি এরকম যে এটা একটা হলি গ্রেল হয়ে গেছে একটা গসপেল ট্রুথ হয়ে গেছে ইউ ক্যান নট চ্যালেঞ্জ ডারউইন রাইট রিসেন্টলি আমার ব্লগে একটা লেখা দিয়েছে আমি একজন অ্যাগনস্টিকের আমি যে কথাটা বলতেছি আপনার ওই ব্লগ আর্টিকেল পড়লে সেটা মানে ওনার সব মাইয়া পেয়ে যাবেন ওনার অনুভূতিটা আপনি পাবেন তো এখান থেকে আমাদের যেটা বুঝতে হবে যেটা আমি অ্যাকচুয়ালি বলতে চাই সেটা হচ্ছে এটা আমাদের সেকেন্ড সেকশন ছিল সেটা বলতে সেটা হচ্ছে যে দেখেন বিবর্তনকে যখন আপনি চ্যালেঞ্জ করবেন তার মানে এই না যে আপনি একটা সায়েন্টিফিক থিওরি চ্যালেঞ্জ করতেছেন আপনি বিবর্তনকে চ্যালেঞ্জ করা মানে এনলাইটেনমেন্ট থেকে আসা তিনশো বছরের একটা সোশিও পলিটিক্যাল ফিলোসফিক্যাল আইডিয়াকে আপনি চ্যালেঞ্জ করতেছেন হাউ ডেয়ার ইউ হাউ ডেয়ার ইউ ইউ নো আপনি মানে আমি তাদের কথা বলতে চাই যারা এই ধরনের কথা বলেন আপনি আমার ব্লগে দেখবেন আমি যারা আমি বই বের করার পরে বিভিন্ন রকম মন্তব্য করেছে দেশের দেশের বাইরে থেকে আমি সবগুলো স্ক্রিনশট নিয়ে নিয়ে পোস্ট করেছি তাদের মন্তব্যের মেন্টালিটি কি ধরনের মন্তব্য তারা করে তো এই জন্য আমরা যখন বিবর্তনের বিজ্ঞান পড়তে যাব তার আগে যদি আমরা সোশ্যাল কালচারের পলিটিক্যাল অবস্থাটা বুঝি তাহলে আমরা বুঝবে না যে বেসিক্যালি ইটস নট অনলি সায়েন্স এখানে শুধু বিজ্ঞান নিয়ে কথা হচ্ছে না এখানে দেয়ার ইজ সামথিং ফিশি বা ইন দ্য স্ক্রিন ইউনো এটা হচ্ছে আমার সেকেন্ড সেকশন মডারেটর যারা এখন আপনারা যদি প্রশ্ন থাকে বলতে পারেন জীবন আসলো কিংবা অমেরুদী প্রাণী থেকে মেরুদণ্ড বজাইলো তো এটা কি কিভাবে সায়েন্স কে সাপোর্ট করে এটা তো আসলে সায়েন্স সাপোর্ট মানে আপনি যেটা বললেন যে সায়েন্টিফিক থিওরি কে আপনি এটাকে পক্ষে বলছি আর কি যে আচ্ছা আপনি কিভাবে এটা বলতে পারেন আমি এত কিছু বুঝি না আমি শুধু বিজ্ঞান বুঝি সেক্ষেত্রে ভাই যদি বিজ্ঞানে দুইটা জিনিস বলেন সেটা হচ্ছে ফিলোসফিক্যাল ন্যাচারালিজম এবং ম্যাথোডোলজিক্যাল ন্যাচারালিজম যেটা কিনা সায়েন্স হচ্ছে ফলো করে আমি যেটুকু জানি যে ম্যাথোলজিক্যাল ন্যাচারালিজম ওনারা ফলো করে বাট এই যে যারা ডারউইনিস বা নিউ ডারউইনিস তারা কিন্তু ফিলোসফিক্যাল ন্যাচারালিজম ফলো করে তো এই দুইটার মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য এটা যে ধরিয়ে দিতেন ওকে ফাইন এই বিষয়গুলোতে আমি আমার বইতে লিখেছি easier with it. So if anyone want to check that out, you can go and check it out. Uh, philosophical naturalism is a belief, 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 absolutely nothing. Whatever it is, it is the world. One of the methodological naturalism, we have to say, 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 we have আমরা ইয়াকে টেনে আনবো না সুপার ন্যাচারাল কিছু আনবো না লাইক সাইফ ভাই ক্যান রিলেট দিস টু মি আমি একটা স্টাডি করেছিলাম আপনার ইয়ার উপরে কি স্টাডি ছিল ইয়াস ডায়াবেটিক পেশেন্ট ডায়াবেটিক পেশেন্ট যাদের সিকেডি হয় তো আমরা এস্টিমেটেড জিএফআর করি তো এস্টিমেটেড জিএফআর এর সাথে হাইপার ক্যালিমিয়ার কোরিলেশন আছে কিনা তো এই কোরিলেশন আমি আমরা একটা কোথর হিসেবে ছিলাম আর কি তো কোরিলেশন করার সময় আমি যে ব্যাখ্যা দিছি সেই ব্যাখ্যাতে কিন্তু আমি বলি নাই যে এটা ডিভাইন ইন্টারভেনশন হয়েছে আমি এটা বলি নাই আমি কি বলছি কোরিলেশন আছে বা নাই দ্যাটস অল আমি কিন্তু আই ডোন্ট নিড দ্যাট টু ইনভোক গড বাট দ্যাট ডাজেন্ট মিন দ্যাট গড ডাজ নট এক্সিস্ট আমি কি বলছি আমার কাছে জাগতিক ব্যাখ্যা দেওয়ার সুযোগ আছে দেন ফ্রম ফর মি থিওলজিক্যালি অ্যান্ড ফিলোসফিক্যালি আমি বলবো যে হু সেট দি দিস pattern for me that rational and evidential belief i say it's got for an atheist she will be no it's just there is it's causal closer you know so philosophical uh, lal rang the philosophical naturalism jodi lal hoy 
that means it's a belief ami bar bar bolchi eta bishwash eta ekta bishwashgoto obosthan ache tader bishwashgoto obosthan eta boktobbo hocche jagote bari kichu nai but methodological nature jeta science over kore tar kotha hocche ami byakkha dewar shomoy jagotik byakkha debo shoshta thakte pare nao pare seta to ami jani na ami just jagotik byakkha debo ei dui ta hocche difference ebong that is why oneke mone kore ami ektu nilay bhai ke just bole dei oneke mone kore je ei dui ta ek oneke mone kore বিজ্ঞান দেখাই দিছে সুষ্ঠু নাই যেমন ইভাল নো হারারি আই ওয়াজ অ্যাস্টোনিশ যদি আসলে অ্যাস্টোনিশ আর কিছু নাই সে হিস্টোরিয়ান সে তো সায়েন্টিস্ট না বা ফিলোসফার না বুঝবে কেন এনিওয়ে সে তার বইতে বলতেছে বায়োলজি শোস দ্যাট देयर इज नो গড আমি কি মানে এটা কোন ধরনের ছাগল মাথার কথা হইল বায়োলজি তো বা যে কোনো সায়েন্স শুরুতেই বলে আমি জগতের ব্যাখ্যা জগতের মধ্যে রাখব তাইলে সে তো শুরুতেই বলতেছে আমি সুষ্ঠুর বিবেচনা করব না তাইলে ব্যাপারটা গড নাই ইন থেকে কেন সিদ্ধান্ত আসলো আপনি একটা ল্যাবরেটরিতে ঢুকলেন ঢুকার আগে ল্যাবরেটরিতে বলা যে লাল রং আছে এটা স্বীকার করা যাবে না ল্যাবরেটরিতে ঢুকে কাজ টাজ করে বেরোইলেন বেরোর পর বলতেছেন লাল রং বলে কিছু নাই আপনি তো আগে স্বীকার করে নিয়েছেন যে লাল রং বলে কিছু নাই তারপর ঘুরে এসে আবার একই কথা বলতেছেন আপনি কথা রিপিট করতেছেন সার্কুলারলি ঘুরতেছেন আপনি তো কোনো আর্গুমেন্ট দেন সো এই জন্য এবং এটা খুব অ্যাস্টনিশিং ব্যাপার যে এত পপুলার লোকজন বইপত্র সেকুলার হিউম্যানিস্টরা পড়ে পারলে বাইবেল হিসেবে চুম্মা দেয় ইউ নো আই ওয়াজ রিয়েলি অ্যানয়েড বাই দিস পিপল and and this is evidentially karone to parle mane oi boi ne chokhe chumu de mukhe dai ei obostha othojo academician ra academician ra je boi somporke ki critical analysis korchen ebong tara pura hotash apnara jara chan hall pai ke review korte pare onar boi te ache to just ekta example dilam je dui tar conflation kora jabe na bigyan bole je ami jogoter byakha jogote rakhbo ar nastikota bole je jogoter byare kichu nai er moddhe ekta hocche karma poddhati karma pratigya उदाहरणा জগতের জিনিস জগৎ দিয়ে ব্যাখ্যা দিতে হবে এটা হচ্ছে প্রথম এক্সিয়ম মূলনীতি তাই যদি আপনার মূলনীতি হয় তাহলে আপনার তো এরকম কোন ব্যাখ্যা দার কোনো ছাড়া উপায় নেই আপনি তো বলতে পারবেন না যে গড ক্রিয়েটেড সেপারেটলি দিস থিংস সেটা তো আপনার মূলনীতি না আপনার কর্ম পদ্ধতির দ্বারা আপনি ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য যে আজকের পাখি কারণ কারো থেকে আসছে আজকের মানুষ কারণ কারো থেকে আসছে হঠাৎ করে তো পপ আউট হওয়ার কথা না আমরা তো প্রকৃতিতে হঠাৎ করে পপ আউট হতে দেখি না কাউরে রাইট এটা হচ্ছে মেথোডোলজিক্যাল ফার্স্ট পয়েন্ট যেটা আমি এতক্ষণ প্যাসাল পারলাম আমি জানি না लिखे <laughs> झगड़ा पलिटिक्स बी पढ़ले रेफारेंस पा तो आज के आलोचना करते गज्ञान की बुझे पंचाश मिनट हो गए मन इनशाला ওইটা একটু দেখতে পারেন বা এরপরে যদি সুযোগ হয় আমাদের আলোচনা করার আমরা একটা আইকন ধরে ধরে যদি আলোচনা করতে পারি ইনশাআল্লাহ তখন হয়তো আলোচনা করা যাবে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ ওকে তাহলে আমি স্লাইডে চলে যাব নীরব ভাই ফাইন ভেরি গুড জি ভাই ওকে 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 তো এখন হচ্ছে কি আমরা যেহেতু বলতেছি আমরা ডারউইনের তত্ত্ব বা বিবর্তন তত্ত্ব বুঝতে চাই তাহলে বিবর্তন তত্ত্বকে বলা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যে বিজ্ঞান কি সেটা বুঝতে হবে যারা আমার বই অলরেডি পড়েছেন তারা ইনশাআল্লাহ কিছু রিলেট করতে পারবেন যাদের কাছে একদম নতুন তারা একটু রয়েশ হয়ে ইনশাল্লাহ কয়েকবার দেখলে ইনশাল্লাহ বুঝবেন আমরা আবার পর্দা সরাবো কি সুন্দর সায়েন্সটা কি জিনিস এই প্রশ্নের উত্তরে এখন পর্যন্ত মিলে নাই বিজ্ঞান কি জিনিস ডিমার্কেশন প্রবলেম বলে এটাকে আপনারা ফিলোসফার সায়েন্সদের কাজ করলে দেখবেন অর্থাৎ পার্টিকুলার কোনো ক্রাইটেরিয়া নাই যেটা থেকে আপনি বিজ্ঞান ছদ্ম বিজ্ঞান বা অবিজ্ঞানকে আলাদা করবেন আমি ইনশাল্লাহ এখন তো একটু বিজি সামনে একটা বই লেখার ইচ্ছা আছে হিস্ট্রি অফ সায়েন্স মানে বেসিক্যালি মিথ অফ সায়েন্স বিজ্ঞান সাথে যে সমস্ত মিথ প্রচার করা হয় এগুলো নিয়ে এর মধ্যে একটা মিথ হচ্ছে 
সায়েন্স থেকে সিউডো সায়েন্স বা নন সায়েন্স আলাদা করার ফিক্স ক্রাইটেরিয়া আছে আসলে কোনো ক্রাইটেরিয়া নাই এটা আমি একাডেমি সোর্স থেকে দেখাবো ইনশাল্লাহ তো যাই হোক আমরা যদি সায়েন্সকে পপুলার ন্যারেটিভ ছেড়ে একাডেমিক লেভেলে গিয়ে বুঝি হিউ গাউচ ওনার উনি বর্তমানে যেটুকু ওনাকে বলা হয় যে হি ইজ এ সায়েন্টিস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হ্যাভ আ হাই হেভি আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইন ফিলোসফি অফ সায়েন্স উনি বলতেছেন দেখেন যে কোনো সায়েন্স হওয়ার তিনটা পার্ট ফার্স্ট অফ অল একটা বেজ লাইন বা একটা ভিত্তি লাগবে সেই ভিত্তিটা হচ্ছে কিছু প্রি সাপোজিশনস বা কিছু অ্যাসামশনস অলরেডি কিন্তু আমি একটা অ্যাসামশন বলে ফেলছি সেটা কি কর্ম প্রকৃতিবাদ অর্থাৎ জগতের ব্যাখ্যা জগতে রাখব না পারলেও রাখব পারলেও রাখব এটা একটা প্রাইম অ্যাসামশন যেটা এনলাইটেনমেন্ট থেকে আমরা পাইছি আমরা না মানে তারা পাইছে মানে জগতের ব্যাখ্যা জগতে রাখব এটা প্রতিজ্ঞা আমি পারলেও রাখবো না পারলেও রাখবো আই ডোন্ট কেয়ার ইউ নো এইটা এর সাথে আরো কিছু আছে আচ্ছা দুই নাম্বারটা কি ওই যে আমার প্রাইমারি মাইন্ড সেট ওই যে আমার ইউ নো অ্যাসামশন প্রি সাপোজিশন সেইটা দিয়ে আমি জগতের এভিডেন্সকে দেখবো এভিডেন্সকে দেখবো রাইট এভিডেন্সকে দেখার পরে আমি এখন চলে যাব হচ্ছে আরেকটা জায়গাতে সে জায়গাটা কোথায় সে জায়গাটা হচ্ছে লজিক অর্থাৎ প্রাইমারি সেই ধারণাটা অ্যাসামশন প্রি সাপোজিশন আমি মাথায় নিব নিয়ে আমি দেখাবো এভিডেন্সকে ব্যাপারটা এমন না যে আমি মাথা খালি মাথার ভিতরে শুধু গোবর এই গোবর নিয়ে আমি এভিডেন্স দেখতেছি নো দ্যাট নেভার হ্যাপেন্স আগে কিছু প্রি সাপোজিশন কিছু অ্যাসামশন কিছু বিলিফ থাকে সেটা দিয়ে আমি ডাটাকে দেখবো এরপর আমি লজিক ব্যবহার করব মোস্ট কমন লজিক যেটা ব্যবহার হয় সায়েন্সে দ্যাট ইজ কল্ড ইন্ডাকশন এই তিনটা প্যাটার্ন হচ্ছে বেসিক প্যাটার্ন তো এখানে একটা বিষয় দেখেন আমাদের বাংলাদেশের একজন অন্যতম প্রথিত যশা বিজ্ঞান লেখক মানে আমাদের বাংলাদেশে হয়তো এমন কেউ নাই যারা ওনার বই পড়েন নাই ডক্টর মো জাফর ইকবাল স্যার উনি ওনার বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য যে বই পপুলার বই সেখানে উনি বলতেছেন ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে বিশ্বাস কাজে ধর্মগ্রন্থে যা লেখা থাকে সেটাকে কেউ প্রশ্ন করে না বইয়ের বিশ্বাস গ্রহণ করে উনি বলতেছেন বিজ্ঞানের বিশ্বাসের কোনো স্থান নেই দেখেন উনি শিক্ষাগতভাবে উনি কিন্তু একজন পদার্থবিদ আমি কিন্তু জানি না উনি কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট হিসেবে কি করেন আমি জানি না কেউ হয়তো আমরা বুঝতে পারবেন উনি সাবি প্রবৃত্তি মনে হয় কম্পিউটার সায়েন্সের এখানে আছেন আমার এ বিষয়ে নলেজ নেই নেবে তো উনি বলতেছেন না রে ভাই কোনো বিশ্বাসের বালাই নাই বিজ্ঞান হচ্ছে একদম খালি যুক্তি আর প্রমাণ কিন্তু আমরা কি দেখে আসলাম কিছুক্ষণ আগে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে থাকে হচ্ছে বিশ্বাস বিজ্ঞানের গোড়ায় থাকে হচ্ছে বিশ্বাস ইউনো দ্যাট ইজ ওয়াই যে জিনিসটা গোড়া আপনি একটা বিল্ডিং যখন দেখেন আপনি বিল্ডিং এর আন্ডারগ্রাউন্ড দেখেন নাকি আপনি একতলা থেকে দেখা শুরু করেন এই বিজ্ঞানের বিশ্বাস বিজ্ঞানের অ্যাসামশন প্রি সাবজেশন এটা গোড়ায় থাকে আন্ডারগ্রাউন্ডে যেন মানুষ দেখে না যাদের বিজ্ঞানের দর্শন নিয়ে জ্ঞান আছে তারা এটা ঠিকই জানে লাইক একজন সেকুলার দর্শনে গালিবা আসান উনি ওনার বইতে লিখতেছেন দেখেন যে প্রচলিত ধারণাটা কি যে বিজ্ঞান কোনো বিশ্বাসের কিছু নেই এটা প্রচলিত ধারণা বিনা বিচারে কিছু গ্রহণ করা হয় না কিন্তু উনি বলতেছেন না যে আমরা কিন্তু লক্ষ্য করলে কিন্তু বিজ্ঞানের কাঠামো যৌক্তিক কাঠামোর ভিতর অযৌক্তি গল্প যৌক্তিক নানা দিক পাই এবং তার মধ্যে বিজ্ঞানের যে স্ট্রাকচারটা ফাউন্ডেশন এর ভিতরে কিন্তু একদিকে যুক্তি একদিকে বিশ্বাস এটা একটা দান্দিক একটা ব্যাপার আছে এখানে আবার ডায়লেকটিক্যাল ম্যাটারিয়ালিজম না নিয়ে আসি আর কি মানে একটা দান্দিক একটা সহাবস্থান ওদের করতে হয় ইউনো এবং যারা এই সব বিষয়ে পরিচিত না স্কেপটিক তারা হয়তো আপত্তি করবে এই জন্য আমি আরেকটা একাডেমি পাবলিকেশনের রাইটারের বই দেখাবো রিসার্চ মেথোডোলজি যেহেতু আমার আমাকে অ্যাজ অ্যাজ আ ট্রেনিশিয়ান আমি রিসার্চ ইন্টারেস্টেড তো ওই জন্য এগুলো টুকটাক পড়ি তো পিটার প্রুজন একজন প্রফেসর অ্যামেরেটাস তো ওনার বই এই বইটা পাবলিশ করে আমেরিকার রিনাউন্ড একাডেমিক পাবলিশার স্প্রিঞ্জার নেচার থেকে উনি খুব ইন্টারেস্টিং কথা বলছেন উনি বলতেছেন দেখেন সায়েন্সের যদি আপনি গোড়ায় যান ভিত্তিতে যান তাহলে আপনি এমন কিছু পূর্ব ধারণা বা বিশ্বাস পাবেন যেইটা কিন্তু আসলে কোনো মানে একদম পাকাপোক্ত যুক্তি বা এভিডেন্স দিয়ে আপনি এস্টাবলিশ করতে পারবেন না রাইট সুতরাং ফাউন্ডেশন সায়েন্সের যে অ্যাসামশনটা সরি ফাউন্ডেশনটা এটা কিন্তু আমরা অ্যাজিউম টু বি ট্রু আমরা সত্য বলে ধরে নিই এটাকে আমরা ফার্মলি প্রুফ এস্টাবলিশ করতে পারি রাইট সো ইন ইন ওয়ান সেন্স ভিত্তিটা কিন্তু ইট রিকোয়ার্স সাম সর্ট অফ ফেথ ইট রিকোয়ার্স এবং উনি এটা ইন্টারেস্টিং কথা বলছেন উনি বলতেছেন এই কথা যদি সায়েন্টিস্টরা শুনে তাইলে মোটামুটি একটা মানে শখ খায় যাবে কেন তারা সেই শখটা খাবে বিকজ দে আর ল্যাক অফ সিরিয়াস রিফ্লেকশন অন দ্য ফাউন্ডেশন অফ দেয়ার ফিল্ড অফ অ্যান্ডেভা অ্যান্ড দেয়ার স্ট্রং ফেইথ ইন সায়েন্স কারণ অধিকাংশ বিজ্ঞানী তাদের যে ফিল্ড সেই ফিল্ড নিয়ে
সেকুলারিজমের প্রসার ধর্মের জায়গায় বিজ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস বেশি ও তারাও এই বিজ্ঞানের প্রতি ভক্তি বিশ্বাসের কারণেই এই বিষয়গুলো তেমন একটা বুঝে উঠতে পারে না এবং একই সাথে আরেকজন এর কোটেশন আমি নিয়ে আসি না এখানে ওটা আমার বইতে পাবেন নিউরো সায়েন্টিস্ট ক্রিস্টফ কক উনি সায়েন্স জার্নালে একটা রিভিউতে লিখতেছিলেন যে আমাদের যত গবেষণা বিজ্ঞানের যত গবেষণা এটা কিন্তু অনেকগুলো লুকানো কিছু দার্শনিক অনুমান বা প্রিসা পজিশনের উপর দাঁড়িয়ে প্রচারিত হয় তো এই সত্যটা অধিকাংশ গবেষক মানে স্বীকার করতে চায় না কারণ এটা লজ্জার ব্যাপার মনে করে কারণ সবাই তো মনে করে খালি ধর্মের গোড়ায় বিশ্বাস কারণ বিজ্ঞানের গোড়ায় যদি বিশ্বাস তুলে আসে তাহলে মানে আমি বেটার ধর্ম খারাপ এই ধরনের কথা অতটা টিকতেছে না এনো তো এই জিনিসটা এখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যে এই জিনিসটা বোঝা কেন জরুরি এই জিনিসটা বোঝা এই কারণে জরুরি যে বর্তমান সময়ে সমাজে আমরা বিজ্ঞান বলতে যা দেখি এটা বেসিক্যালি বিজ্ঞান না এটা হচ্ছে বিজ্ঞানবাদ বা সায়েন্টিজম বিজ্ঞান একটা জ্ঞান আহরণের মেথড যে এটা লিমিটেড এবং ইট হ্যাজ প্রভিশনাল নেচার অন্যদিকে সায়েন্টিজম হচ্ছে একটা মতাদর্শ একটা আইডিওলজি একটা আদর্শগত অবস্থান সায়েন্টিজম বলতে চাই না রে বাবা শোনো আমি মনে করি একমাত্র সবচেয়ে রিলায়েবল টুল টু ট্রুথ হচ্ছে সায়েন্স অর্থাৎ সত্য জানার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপায় কেউ কেউ বলে একমাত্র উপায় এটা হচ্ছে বিজ্ঞান এবং তাই যদি হয় লাগলো একটা পেজ গিয়ে কারণ বিজ্ঞানের ভিত্তিতে যে সমস্ত অ্যাসামশন প্রিসাপোজিশন বিলিফ দাঁড়ানো এগুলো তো বিজ্ঞান বা যুক্তি বা এভিডেন্স প্রমাণ করা যায় না তার মানে কি বিজ্ঞান নিজে এমন ভিত্তির উপর দিয়ে দাঁড়ানো যেটা অবৈজ্ঞানিক মানে এটা সেলফ রেফিউটিং একটা দ্বন্দ্ব এই বিষয়ে কিন্তু আমি আরেকজন এমিনেন্ট ফিলোসফার প্রফেসর এমেরেটাস রজার ট্রিক ওনার একটা কোটেশন আমি কিছু কয়েক মাস আগে বইটা পড়েছি ফ্যান্টাস্টিক বুক ফ্যান্টাস্টিক বুক যাদের ফিলোসফি অফ সায়েন্স নিয়ে আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে তাদের জন্য এটা গুড একটা রিভিশন বুক তো রজার ট্রিককে আমি কেন কোট করলাম আমার মনে হয় সো ফার আমি যতজনকে কোট করেছি এর ভিতরে একমাত্র উনি স্রষ্টা অস্তিত্বে পসিবলি বিশ্বাস আমি শিওর নাম বাট উনি একজন সেকুলার দার্শনিক বাকি সবাই ইথিস তো ওনারে কেন কোট করলাম কারণ এই যে সায়েন্টিজম বা বিজ্ঞানবাদ এটা পশ্চিমা জগতে যে ব্যক্তি নিয়ে আসছিলেন এজে আয়ার এজে আয়ারের ডিরেক্ট স্টুডেন্ট ছিলেন হচ্ছেন রজার ট্রিক এনো তো দ্যাট ইজ ওয়ে উনি যেটা বলতেছে দেখেন যে সায়েন্স কিন্তু কাজ শুরু করার আগে তাকে ধরে নিতে হবে যে হ্যাঁ আমরা চোখের সামনে যা দেখতেছি অবজেক্টিভ রিয়ালিটি এটা আসলে অস্তিত্বশীল হ্যাঁ এটা আমরা মানুষ আমরা এটা বুঝতে পারি এটা আমরা অ্যানালিসিস করতে পারি এই বিষয়গুলো তাকে কিন্তু অ্যাজিউম করে নিতে হবে আমি বইয়ের শেষ দিক থেকে কোট করছি এটা উনি বলতেছেন যে আমরা যদি সায়েন্সকে তার মেটাফিজিক্যাল ফাউন্ডেশন প্রিসাপোজেশন অ্যাজামশন বিলিফ এগুলো থেকে সরাই ফেলি তাহলে বিজ্ঞান কমপ্লিটলি কি হয়ে যাবে ডিস্ট্রয়েড হয়ে যাবে কমপ্লিটলি হাওয়াই ঝুলে থাকবে এর কোনো ভিত্তি থাকবে না রাইট সো এটা বোঝে এই কারণে জরুরি যে সায়েন্সের ফাউন্ডেশনে থাকে কিছু প্রিসাপোজেশন অ্যাসামশন বিলিফ যেটা বিজ্ঞান প্রুভ করতে পারে না আমরা আগেই ধরে নেই সেই দর্শন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আমরা এভিডেন্স দেখি এবং লজিকের দ্বারা সেই এভিডেন্সটাকে সাজাই এতটুকু নিয়ে আমি একটু থামতে চাই কারণ এগুলো পুরো আনকোরা জিনিস এগুলো অধিকাংশ মানুষ জানে না এবং এইটা আমি এরকম আরো দশটা কোটেশন দেখালেও মেজরিটি মানুষ হয়তো বিশ্বাস করবে না কারণ যেহেতু তারা জানে না তো এই বিষয়ে কোনো কোয়ারি আছে এখন ভাই আমরা মনে হয় ক্লিয়ার আমরা মনে হয় ক্লিয়ার যে আপনি যেটা বলতে চাইছেন সেটা আপনি ইন ওয়ান হ্যান্ড এভিনেশনিজমকে আপনি দেখিয়েছেন যে এটা একটা বিশ্বাসের মতো এটা কিনা প্রুফ করা যায় না নীলয় ভাইয়ের সম্ভবত মাইকে সমস্যা হচ্ছে ভাইয়া কি শুনতে পাচ্ছেন আমাদের খুব সম্ভবত মুরতালি নীলয় ভাইয়ের কোন কানেকশন জনিত প্রবলেম হয়েছে আমরা এই ছবিটা দেখি ছোটবেলায় আমরা শিখছি যে বিজ্ঞান কিভাবে কাজ করে মাথায় একটা প্রশ্ন আসছে খুব ভালো তুমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড রিসার্চ করো একটা হাইপোথিসিস বানাও মানে কি ধরেন আমার মাথায় একটা প্রশ্ন আসলো আমি দেখলাম যে হ্যাঁ ঠিক আছে কিছু ডাটা কালেক্ট করি 
আমার প্রশ্নটা নিয়ে আমি একটা হাইপোথিস দাঁড় করে এটা অনুমান একটা প্রিডিকশন দাঁড় করে আর কি তারপর টেস্ট করি টেস্ট করে যদি দেখি বারবার একটা বড় অংশের ক্ষেত্রে মিল পাচ্ছি অনেক দিন টেস্ট টেস্ট করলাম করার পরে সেই অনুকল্প বা হাইপোথিসিস একসময় একটা তত্ত্ব হইল তত্ত্বর ইংরেজি হচ্ছে থিওরি এখানে একটা বিষয় জরুরি সাধারণ মানুষ তত্ত্ব বলতে আমরা আমাদের জেনারেল ল্যাঙ্গুয়েজে তত্ত্ব বা থিওরি বলতে জাস্ট একটা স্পেকুলেটিভ আইডিয়া বুঝাই এটা অনুমানমূলক ধারণা বুঝাই হ্যাঁ এটা আমার থিওরি ওটা তোর থিওরি এরকম বুঝাই কিন্তু বিজ্ঞানের ফিল্ডে থিওরি মানে কিন্তু এরকম লুজ কোনো আইডিয়া না বিজ্ঞানের ফিল্ডে থিওরি আপনি যদি আন্ডারস্ট্যান্ড করতে চান তাহলে আপনার বুঝতে পারেন ইটস আ ওয়েল টেস্টেড হাইপোথিসিস অর্থাৎ পার্টিকুলার একটা ফিলোসফির কাল দৃষ্টিভঙ্গি একটা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জগতের দিকে তাকানো হয়েছে এভিডেন্সগুলোকে যুক্তি দিয়ে সাজায় একটা বিল্ডিং দাঁড় করানো হইল ধরেন হাইপোথিসিস সেটাকে আঘাত থাঘাত করে টেস্ট করে দেখলাম তারপরে একটা মোটামুটি স্টেবল একটা আইডিয়া আসলো সেটাকে আমরা বললাম হচ্ছে থিওরি তার মানে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে থিওরি কিন্তু সামথিং দ্যাট হ্যাভ সাবস্টেন্স মানে কোনো যা স্পেকুলেটিভ আইডিয়া না এক্সেপশন আছে আমি বলতেছি এবং এই এক্সেপশন থাকাটাই আমাদের বোঝায় যে বেসিক্যালি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা কোনো কিছুতেই কোনো ইউনিয়নিমাস ডেফিনেশন আসতে পারি না তো এই সেন্সে আপনি যদি চিন্তা করেন তাহলে দেখেন আমরা যে জিনিসটা চোখে দেখছি হ্যাঁ যেমন একটা খুব সিলি এক্সাম্পল দিয়ে আপনাকে ধরেন আপনি আবিদ ভাই টাঙ্গাইল গেলেন সিলেট গেলেন নোয়াখালি গেলেন কুমিল্লা গেলেন জামালপুর গেলেন ময়মসিং গেলেন গিয়ে হাঁস দেখলেন আপনি সব জায়গায় গিয়ে যত আপনি প্রায় পাঁচ হাজার হাঁস দেখছেন এই সবগুলো হাঁস হচ্ছে সাদা রঙের তো আপনার এই ডাটা থেকে আপনি একটা অনুকল্প দাঁড় করালেন যে সবগুলো হাঁস সাদা দেখেন আপনি হাঁস দেখছেন পাঁচ হাজার কিন্তু আপনি বলতেছেন সব হাঁস সাদা তার মানে এই পাঁচ হাজার থেকে পৃথিবীর সব হাঁসের মধ্যে যে গ্যাপটা আছে ওই গ্যাপটা আপনি লাভ দিয়ে চলে আসছেন এই ধরনের রিজনিং মেথডকে বলা হয় ইন্ডাকটিভ রিজনিং এনো তো ইন্ডাকটিভ রিজনিং এর হ্যাঁ আমি ভাই কিছু বলবেন সেটাই বললাম কি ভাই আচ্ছা ফাইন তো আপনি লাভ দিয়ে চলে আসছেন যে জায়গায় একটা গ্যাপ ছিল ওই গ্যাপের ভিতরে আপনার এভিডেন্স মিস হয়েছে পরে আপনি ধরেন আবিদ ভাই হয়তো ফ্রেন্ডদের নিয়ে চলে গেলেন ইয়াতে ওই যে নীলগিরিতে চলে গেলেন ওখানে গিয়ে আপনি বুনো হাঁস পাইলেন যেটা কালো লাগলো পেজ গিয়ে আপনি তো হাইপোথিস দাঁড় করেছিলেন সব হাঁস সাদা নানা জায়গায় গিয়ে হাঁস হাঁস চেক করে সাদাই পাইছেন আপনার তত্ত্ব দ্বারা দাঁড়ায় গেছিল যে হ্যাঁ সব হাঁস তো সাদাই কিন্তু পরে আবার কালো হাঁস পাই গেলেন তাই না অর্থাৎ এইটা দ্বারা বুঝে যাচ্ছি যে আমরা যখন গবেষণা করি একটা হাইপোথিস থিওরি দাঁড় করে আমাদের যে হাতে ডাটা এভিডেন্স থাকে এটা লিমিটেড হয় সবসময় যার কারণে ভবিষ্যতে অথবা অতীতে এমন কোন ডাটা আমার মিস গেছে যেটার দ্বারা আমার সিদ্ধান্তটা বদলে যাইতে পারত তো এই কারণে সাইন্টিফিক রিজনিং এর ফলে যে থিওরি হাইপোথিসিস ফ্যাক্ট যা আসে ইভেন ল এগুলো কিন্তু কোনোটাই অ্যাপসলুট ট্রুথ না চূড়ান্ত সত্য না যা আজকে যা কালকেও তাই এরকম না এগুলো সবসময় প্রভিশনাল হয় ওয়ার্কিং হয় ইউনো এই জন্য দেখবেন আপনি চোখে যা দেখেন আর থিওরি হিসেবে যা শুনেন দুইটার ভিতরে একটা জ্ঞানতাত্ত্বিক পার্থক্য আছে চোখে যা দেখেন সেইটা যতটুকু সার্টিনিটি দিবে আপনাকে থিওরি যখন বানাবেন এর ভিতরে অনেক দর্শন ঢুকাবেন একটা লাভ দিবেন যুক্তির লাভ আরও অনেক কিছু ঢুকে আপনার একটা স্ট্রাকচার দ্বারা করাতে হবে আপনি টেস্ট করতে পারবেন বিকজ থিওরি লেডেননেস বলে একটা টার্ম আছে আপনি ফিলোসফি অফ সায়েন্স যদি পড়েন সেটা হচ্ছে যখন একটা তত্ত্ব ডেভেলপ করে না তখন বাকি যা ডাটা আসবে সব তত্ত্ব এর আন্ডারেই দেখা হয় তত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ করে দেখা হয় এক সময় যখন প্রচুর পরিমাণ ডাটা জমতে থাকে যে তত্ত্বের আন্ডারে নেওয়া যাচ্ছে না তখনই আলটিমেটলি এবং ওই জেনারেশন অফ সায়েন্টিস্ট চলে যায় ইয়াং জেনারেশনের সায়েন্টিস্ট আসে তখন আলটিমেটলি সায়েন্সের ভিতরে একটা রেভলিউশন বা চেঞ্জ আসে টমাস কোনের মতে আর কি তো এইটা আমাদের বুঝতে হবে পর্যবেক্ষণ আর তত্ত্ব দুইটা সমান পরিমাণ নিশ্চয়তা দেন এবং আই ওয়াজ আই ওয়াজ রিয়েলি সারপ্রাইজ যে স্টিফেন হকিং যে নিজে মনে করত দর্শন মরে গেছে তার মতে ফিলোসফ ইজ ডেট বা স্টিফেন হকিং হিমসেলফ উনি এই সমস্যাটা বুঝতে পারছিলেন অ্যান্ড আই ওয়াজ রিয়েলি সারপ্রাইজ আই ওয়াজ রিডিং ইজ বুক আ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম তো এই বইতে উনি দেখেন আপনারা এটা পড়লে দেখবেন যে উনি বলতে দেখেন বিজ্ঞানের যত তত্ত্বে আপনি দাঁড় করান না কেন পানি খাচ্ছে ভাই এই ভৌত তত্ত্ব যা তোরা দেখিস এগুলো সবই আসলে সাময়িক এক অর্থে অনুকল্প তো এটাকে আসলে কখনোই প্রমাণ করা যাবে না আপনি দেখবেন বিভিন্ন ভুইফোর বিজ্ঞান গ্রুপে বলে থিওরি প্রমাণিত থিওরি প্রমাণিত মানে 
কথাটা মানে আমরা যেমন বলি আল্লাহকে স্মরণ করি ওরা এগুলো বলে বলে স্মরণ করে নিজের কনফিডেন্স বাড়ায় তো উনি বলতেছেন আপনি কখনোই কোন ভূত প্রমাণ করতে পারবেন না পরীক্ষার ফল যতবারই পক্ষে যাক পরবার বিরুদ্ধে যাবেন আপনি জানেন না অন্যদিকে প্রিডিকশনের এগেনস্টে একটা পর্যবেক্ষণ যদি ভুল হয় তাহলে তত্ত্ব ভুল হবে এই জন্য আমরা তত্ত্বটাকে হয় বাদ দেব নাহলে চেঞ্জ করব মানে এটা হচ্ছে আমাদের একটা সোবার ভিউ মানে আমি দেখে আমার টোটাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ সায়েন্স বা আমি বিজ্ঞান এর যে দিকগুলো মানুষকে বলি এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ যদি বিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের জায়গায় রেখে শিখে বিজ্ঞানকে অল্টারনেটিভ ধর্ম না বানায় ফেলে বিজ্ঞানের লিমিটেশনস এবং এটা ক্যাপাসিটি বুঝে এবং এটাকে এনজয় করতে পারে দ্যাট ইজ মাই গো সো ব্ল্যাকসন প্রবলেম যেটা বলা হচ্ছে যে তত্ত্বগত সীম সীমাবদ্ধতার কারণে কিন্তু আমরা সবসময়ই চান্স থাকে ভবিষ্যতে এমন এভিডেন্স পাওয়া যাবে যেটা আমার আগের ধারণার সাথে মিলবে না ডারণী তত্ত্বের ক্ষেত্রে কিন্তু তাই হয়েছে নব্য ডারণীবাদ যখন দাঁড় করানো হয়েছে তারপর নতুন নতুন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যেটা তত্ত্বের সাথে মিলতেছে না এই জন্যই কিন্তু এখন সায়েন্টিস্টরা বিভিন্ন গ্রুপে এইটিস সেকুলার সায়েন্টিস্টরা বলতেছেন যে উই নিড এ সিনথেসিস উই নিড আইদার ইউনো এক্সটেন্ডেড সিনথেসিস অর অ্যান্টিবায়োটিক থিওরি অর ইউনো আদার কোয়ান্টাম বায়োলজি অর ওয়াট নট এসব আমাদের দরকার অর্থাৎ বিজ্ঞানের যে কোনো তত্ত্ব সবসময় কি টেন্টেটিভ প্রফেশনাল আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে কার ফিটিং প্রবলেম আপনারা যদি ফিলোসফি অফ সায়েন্সের টেক্সট বই পড়েন দেখবেন সেটা হচ্ছে কি ধরেন যে নিউটনের আগে সরি মানে আইনস্টাইনের আগে নিউটন যে সমস্ত ডাটা নিয়ে একটা তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন আইনস্টাইন কিন্তু ওই ডাটা নিয়ে ভিন্ন রকম দাঁড় করেছেন কিন্তু আইনস্টাইনের আগ পর্যন্ত কিন্তু আইনস্টাইনের ফ্রেমওয়ার্কটা কেউ জানতো না মানে এই বিষয়টা কারো মাথায় আসে নাই যে ওই ডাটাটাকে ওইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় আপনারা জানেন আইনস্টাইন কিন্তু কমপ্লিটলি নিউটনের টোটাল থিওরিটিক্যাল স্ট্রাকচারটা অ্যাবন্ডন করে নতুন স্ট্রাকচার দাঁড় করিয়েছেন টাইম স্পেস ম্যাটার গ্র্যাভিটি সব ধারণা চেঞ্জ করে দিচ্ছেন তো এটা হচ্ছে অর্থাৎ একই ডাটা সেম ডাটা ভিন্ন ভিন্ন থিওরিকে সাপোর্ট করে যেমন আমরা শুরুতে পড়েছিলাম যে ডারুইন কি বললেন প্রাণ সবগুলা প্রাণ আমি অনুমান করে নিলাম তাদের ভিতর সাদৃশ্য দেখে ডারুইন বলতে যাচ্ছেন আমি অনুমান করে নিলাম যে এরা মূলত একটা সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে আসা ওনার ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাসামশন কি ছিল মেথোলজিক্যাল ন্যাচারালিজম যে আমি জগতের বিষয় দিয়ে জগৎকে ব্যাখ্যা করব কিন্তু একই ডাটা দিয়ে আপনি ব্যাখ্যা করতে পারেন আল্লাহ তালা যদি চান উনি তো সিমিলার স্ট্রাকচার দিয়ে ফিউচার তৈরি করতেই পারেন এটা আনইউজুয়াল হওয়ার কি আছে এবং ইন্টারেস্টিং অ্যাডমিশন এই অ্যাডমিশন আপনারা আমার বইতে পাবেন ফোর টু লিটলের মতো প্রথম সারির এভোলিউশনের বায়োলজিস্ট নিজেই অ্যাডমিশন করেছে নিজে স্বীকার করেছে যে ডারউইনের তত্ত্ব বলা হয়েছিল যে এটা ডিজাইনের বিপরীত কিন্তু না কারণ আপনি তো একই ডাটা একই ডাটা আপনি ডিজাইনের মধ্যে আনতে পারবেন একই ডাটা আপনি কমন ডিসেন্টে না এনে ওইটা কমন ডিজাইনের ভিতরে আনতে পারবেন এবং এই অ্যাডমিশন আমি কোর্ট করেছি আমার বই এটা এটা হচ্ছে কার ফিটিং প্রবলেম অর্থাৎ একটা সমস্যা আমরা দেখলাম ডাটা যেহেতু সবসময় সীমাবদ্ধ এবং আমরা ইন্ডাকটিভ রিজনিং বা ইন্ডাকটিভ লজিক ব্যবহার করি সীমিত ডাটা থেকে জেনারেল সিদ্ধান্ত দিই ফলে সবসময় একটা গ্যাপ থাকে দ্বিতীয়ত একই ডাটা বিভিন্ন থিওরিকে সমর্থন করতে পারে যেমন এখানে আপনার একটা ছবি দেখতেছেন কার ফিটিং প্রবলেমে দেখেন এখানে চারটা ডট আছে তাই না এই চারটা ডট কতভাবে কারেক্ট করা যায় একটা সাইন ওয়েভ একটা স্ট্রেট লাইন আর একটা ভুংচুং লাইন তাই না কিন্তু আপনি চারটা ডট কি কারেক্ট করছেন রাইট সো এই জন্য এই দুইটা সমস্যার কারণে যেটা হয় বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব কোনো ফ্যাক্ট কোনো কিছুই চূড়ান্ত সত্য না এখন প্রশ্ন আসে বিজ্ঞানের যে থিওরিটিক্যাল স্ট্রাকচার রাইট এই থিওরিটিক্যাল স্ট্রাকচারটা আপনার কতটুকু সত্য আমাদের জানাইতে পারবে এটা নিয়ে দুইটা ক্যাম্প আছে আচ্ছা তো এই বিষয়ে আমরা যেটা বলতেছিলাম যে কার ফিটিং প্রবলেম বা ধরেন যে একই ডাটার দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন থিওরিকে সমর্থন করা যায় এই বিষয়ে যদি কেউ পড়তে চান খুবই ভালো একটা ইন্ট্রোডাক্টরি বুক হচ্ছে কায়ল স্ট্যানফোর্ডের লেখা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস তাবলি সহ এক্সিডিং আওয়ার গ্রাস যেখানে উনি দেখাইছেন যে বেসিক্যালি দেখেন আমাদের আমরা যদি সিনসিয়ারভাবে এই বিষয়গুলো অ্যানালাইসিস করে দেখি যে তাহলে আমাদের বিজ্ঞান যেভাবে জগৎকে ব্যাখ্যা করবে বা যে তাত্ত্বিক একটা মডেল আমাদেরকে দিবে এটা জগতের বাস্তবতার সত্যকে নির্দেশ করে এই ধারণার সাথে আমি একমত নেই এবং এইটা আমার প্রমাণ উনি পুরো প্রায় আড়াইশো পৃষ্ঠা জুড়ে প্রমাণ দিয়েছেন ওনার মতে হচ্ছে বিজ্ঞান একটা ওয়ার্কিং মডেল আমরা বিজ্ঞানের এই মডেলগুলো ব্যবহার করে কিছু ওয়ার্কিং মানে কিছু আউটপুট নিয়ে আসবো এবং ইন আ সেন্স হিউম্যানিটির জন্য আমরা হেল্প করব তো এই এইটার জন্য দুইটা ক্যাম্প আছে একটা হচ্ছে সায়েন্টিফিক রিয়েলিজম তারা মনে করে বিজ্ঞান যে সমস্ত তত্ত্ব দেয়
কিন্তু আমাদের বিভিন্ন ভুইফোর বিজ্ঞান গ্রুপ শিখায় তা তো অত্যন্ত প্রমাণ হয়ে গেছে বাবা রে ভাই তুমি কই আছো কোন কথা বলা যাবে না বলা যাবে না কি জানি একটা কবিতা আছে না বলা যাবে না শোনা যাবে না কি জানি কথা এনিওয়ে এটা তত্ত্বের মধ্যে একটু এডিট করতে চাই যেটা যদি আমাদের এখানে খুব জুনিয়র লেভেলে কেউ থেকে থাকে 9 10 বা ইন্টার কিন্তু যে আমরা কিন্তু কেমিস্ট্রির বইয়ের মধ্যেই মানে দুইটা অ্যাটমিক মডেল কিন্তু আমরা পড়ি মানে একটা হলো রাদারফোর্ড আর একটা নিউজ বোর্ড তো প্রথমে যে তত্ত্বটা দেয়া হয়েছিল পরবর্তীতে কিন্তু সেটা আবার এসে আরেকটা তত্ত্ব এসে সেটা কি করে দিল যে এখন আর একটা তত্ত্ব এখন নতুন আরেকটা তত্ত্ব তো কোনটাই যে এখানে সায়েন্সের মধ্যে প্রমাণিত এখন বলা হইতেছে এটা প্রুফ বাট আদৌ কিন্তু এটা না যে সামনে আমরা নতুন কোন আবার অ্যাটমিক মডেল পাচ্ছি না বা পাবো না এটা কোনো নিশ্চয়তা কিন্তু এখনো নাই তো সেই ক্ষেত্রে এটাই যে ইজিলি আমরা এটাকে কোরিলেট করতে পারি আশা করি এইটা দিও ভাইয়া যেটা বললেন না थैंक यू थैंक यू वेरी मच এবং আরেকটা আরেকটা एग्जांपल পাওয়া যায় হচ্ছে ফ্লগিস্টোনের যেটা আপনি একটা एग्जांपल দিয়ে ফেলছেন আমি আর যাচ্ছি না ওটাতে তো এটা হচ্ছে সায়েন্টিফিক রিয়েলিস্ট তারা মনে করে যে হ্যাঁ বিজ্ঞান যে তত্ত্বগুলো আমাদেরকে দেয় তো আবিন ভাই আপনার মিউট করলে একটু বেটার হয় মাইকটা হ্যাঁ थैंक यू তো তো বিজ্ঞান যে তত্ত্বগুলো আমাদের দেয় এটা অ্যাকচুয়াল রিয়েলিটি কাঁচা কাছি আমাদেরকে নিয়ে যেতে পারবে এরা হচ্ছে সায়েন্টিফিক রিয়েলিস্ট বাট অন্যদিকে সায়েন্টিফিক ইনস্ট্রুমেন্টালিস্ট এবং সায়েন্টিফিক ইনস্ট্রুমেন্টালিস্টদের একজন খুব প্রমিনেন্ট সায়েন্টিস্ট ছিলেন নিউজ বোর্ড তাদের কথা হচ্ছে দেখেন বিজ্ঞান আমাদের যে থিওরিটিক্যাল মডেল দেয় এগুলো আমরা কিছু ওয়ার্কিং টুল হিসেবে কাজে লাগাবো এটার সাথে সত্য অ্যাপসলুট এসব কথা জোড়ার দরকার নেই টুল হিসেবে আমরা উইল ওয়ার্ক অন উইল প্রডিউস রেজাল্টস উইল বেনিফিট দ্য হিউম্যানিটি এই দুইটা ক্যাপ এখন যদি আপনি সাইন্টিফিক ইনস্ট্রুমেন্টালিস্ট ক্যাম্পে চলে যান তাহলে তো আলটিমেটলি কোনো তত্ত্ব সত্য কি সত্য না এইটা এর সাথে ধর্মের কনফ্লিক্ট দেখার সুযোগ থাকতেছেই না সো ওইটা একদিকে চলে গেল বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু টেক সাইন্টিফিক রিয়েলিজম ইফ ইউ ওয়ান্ট টু টেক সাইন্টিফিক রিয়েলিজম দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন সেই ক্ষেত্রে কি আপনি বলতে পারবেন থিওরি প্রমাণিত হয়ে গেছে চূড়ান্ত সত্য পেয়ে গেছি নো ইউ ক্যানট আপনি যদি এডুকেটেড হন পারবেন না উই উই আর উই আর সিং হিয়ার গিলিয়ান বার্কার অ্যান্ড ফিলিপ টিচার্স বুক এই বইটা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি উনি বলতেছেন যে সায়েন্স ইজ রিভাইজেবল অর্থাৎ দেখেন বিজ্ঞান হচ্ছে সংশোধনযোগ্য দ্যাট ইজ ওয়াই হ্যান্স টু ঠোক অফ সায়েন্টিফিক প্রুফ ইজ টেঞ্চারাস উনি বলতেছেন সুতরাং কোথায় কোথায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এই ধরনের কথাবার্তা এটা একটা বিপজ্জনক মানসিকতা ওয়াই হিজ সেইং বিকজ দি থাম ফস্টার্স দ্য আইডিয়া অফ কনক্লুশনস দ্যাট আর গ্রেভ ইন ইনস্টোন মানে এদের কথাবার্তা শুনে মনে হয় যে বিজ্ঞান যেটা দিছে ওইটা পাথরে খোদাই করে লেখা হয়ে গেছে চূড়ান্ত সত্য গসপেল ট্রুথ মোজেস ট্যাবলেট ডান ডিল সুতরাং এখন জয়ত বিজ্ঞান নো দ্যাট ইজ রিলিজিয়ন দ্যাট ইজ নট সায়েন্স ইউনো সো ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস এই আমি এখন যাদের কোট করবো এরা সবাই সায়েন্টিফিক রিয়েলিজমের পক্ষে তারা মনে করে বিজ্ঞানের থিওরিটিক্যাল মডেল রিয়েলিটি বা বাস্তবতার কাছাকাছি আমাদের নিতে পারবে সত্যের কাছাকাছি নিতে পারবে বাট দে আর সেইং ম্যান কামন সায়েন্স ইজ রিভাইজেবল বা কথায় কথায় খালি বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বলে মুখে ফেনা তুলে ফেলো না উই হিয়ার উই আর হিয়ার উইথ সামির ওখা আসা ওয়েল নোন ফিলোসফার ফিলোসফার অফ বায়োলজি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি পেস্তে আপনি সব বলতেছেন যে দেখেন বিজ্ঞানের ধ্যান ধারণা দ্রুত বদলে আপনি যে কোনো ডিসিপ্লিনে যান সায়েন্সের যে কোনো বিভাগে যান পঞ্চাশ বছর আগের তত্ত্ব দেখবেন যা আজকের তত্ত্বের সাথে পঞ্চাশ বছর আগের একশো বছর আগের তত্ত্বের তুলনা করে অনেক ডিফারেন্স পাবেন আইডিয়ার অনেক ডিফারেন্স পাবেন right so we are here with arekta group national center of science and education era hocche bibortonbadi lobbying mane pashchimer particular america te apni jodi bibortonni kono sangshoy prokash koren bibortonni kono critical analysis koren era giye apnar maire dhore apnar thamabe era hocche erokom ekta group ei bishoyer documentary ache apnar expelled no intelligence allowed eta dekhte paren jeto background onek music anyway tara bolteche ki je dekhen truth in science however is never final and what is accepted as a fact today may be modified or even discarded tomorrow tara bolche dekhen bigyaner shotto kokhonoi churanto na ajke je eta scientific fact kalke seta amra bodlabo othoba bad diye dibo right we have someone more serious you know richard dawkins richard dawkins in his book a devil's chaplain uni bolte chen je bai re bai a cub interesting goes on about the said darwin may be triumphant at the end of 20th century but we must acknowledge the possibility that new facts may come to light which will force our successors of the 21st century to abandon darwinism or modify it beyond recognition darwin bolte sen je dekhen darwin to ashole sorry dokins bolte sen je 
ডারউইন তো এন্ড অফ টোয়েন্টি সেঞ্চুরি মানে বিশ শতকের শেষ দিকে সফল হয়েছিলেন কিন্তু তার মানে এই না যে তার তত্ত্ব চেঞ্জ হবে না হয়তো ফার্দার আমরা নতুন এভিডেন্স পাবো ফলে দেখা যাবে পুরোপুরি আমার বাদ দিতে হচ্ছে ডারউইন বাদকে অথবা এমনভাবে চেঞ্জ করতে হইতেছে যে আর এক জায়গায় ডারউইন তত্ত্ব হলে চেনা যাবে না প্রচুর লেখালেখি করেন গতকাল না আজকে জানি আমাকে একজন মেসেজ পাঠালো যে ভাই অমুক জায়গায় বলতেছে তো প্রমাণিত প্রমাণিত তত্ত্ব প্রমাণিত ভাই এটা আসলে কতটুকু সঠিক তো আজকে আমার যারা এপিসোড গুলো দেখবেন বুঝবেন নিজেরা যাচাই করবেন আশা করি সমস্যা হওয়ার কথা না আমি ইথেন সিজেলের কথাটা নিয়ে আসছি কারণ খুব রেলেভেন্ট কথা বলছেন উনি দুইটা তত্ত্বের কথা বলছেন লিখবেন এর সাথে বায়োলজিক্যাল যে এভলিউশন সেটা উনি বলতেছে দেখেন যে আপনারা ওই যে প্রমাণ ইউ হ্যাভ অলসো হ্যাড অফ দি কনসেপ্ট অফ প্রুফ আপনার প্রমাণ কথাটা কিন্তু শুনছেন আপনারা নানা জায়গায় শুনছেন যে সার্টেন ফিসেস অফ এভিডেন্স প্রুভ দ্য ভ্যালিডিটিস অফ দিস থিওরিস মানে অমুক অমুক এভিডেন্স এই সমস্ত তত্ত্বকে প্রমাণিত করে ফেলছে যেমন উনি বলতেছেন ফসলস জেনেটিক ইনহেরিটেন্স অ্যান্ড ডিএনএ প্রুভ দ্য থিওরি অফ এভোলিউশন যেমন আপনারা শুনেছেন যে ফসিল জেনেটিক ইনহেরিটেন্স হ্যাঁ তারপরে ডিএনএ এগুলো বিবর্তনের তত্ত্বকে প্রমাণিত করে ফেলছে এবং উনি আরও কিছু এক্সাম্পল দিয়েছেন ফিজিক্সের বিভিন্ন তত্ত্ব এরপর উনি বলতেছেন Except that is a complete lie. By the way, I don't know what to say. I don't know what to say. It's a whole new thing. He himself is an atheist. He is an astrophysicist. But he understands science. He said that while they provide very strong evidences for those theories, they are not proof. He said that in this case, he said, তত্ত্বের পক্ষে শক্ত এভিডেন্স হিসেবে আনতে পারেন ঠিকই সেটা আপনি পারেন কিন্তু এটা দ্বারা তত্ত্ব প্রমাণিত হয়ে যায় না ইনফ্যাক্ট হোয়েন ইট কামস টু সায়েন্স প্রুভিং এনিথিং ইজ এন ইম্পসিবিলিটি আসল কথা হইল বিজ্ঞানের ময়দানে এসে আপনি প্রমাণ করে ফেলছেন এমন কিছু বলা সম্ভব না সেম কমেন্ট আমরা পাই নেচার জার্নালের সিনিয়র এডিটর ডক্টর হেনরি গিয়ের থেকেও গার্ডিয়ানে ওনার একটা আর্টিকেল আছে ওটা আমি আজকে আনি না এখানে তো এইটা হচ্ছে আমাদের টোটাল থার্ড সেকশনের পড়া সেটা হচ্ছে আমরা যখন বিজ্ঞানকে বুঝবো বিজ্ঞানের মেথোডোলজির ফাউন্ডেশনে থাকা অ্যাসামশন প্রি সাবজেশনগুলো আমরা বুঝবো এবং দেখব যে বেসিক্যালি কিভাবে তার একটা তত্ত্ব তৈরি করে এবং সেই তত্ত্বটাই যে প্রমাণ প্রমাণ হয়ে গেছে বলে যে বুলি ছোটানো হয় এগুলো আসলে বিজ্ঞানের জন্য ক্ষতিকর এগুলো বিজ্ঞানকে ফিক্স রিজিট করে ফেলে ইউ শুড ডু দিস এখন আমাদের প্রেজেন্টেশন প্রায় শেষ সো আর একটা স্লাইড মনে আছে ওটা কনটেক্সট অনুযায়ী তো ব্যাপারটাকে <laughs> ওরই কথাটার বেসিস কি আমরা যে এত এর আগে আমরা হিস্টোরিক্যাল ফিলোসফিক্যাল একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আলোচনা করলাম না যেখানে আমরা দেখালাম যে ইভোলিউশন এটা ইন ইন আ সেন্স প্রচার পাইছে হচ্ছে এভোলিউশন নিজম হিসেবে একটা কাইন্ড অফ রিলিজিয়াস সাবস্টিটিউশন হিসেবে এবং ওই যে ওইটার যে ফিলোসফিটা ড্যানেট মনে করেন যে ওই ফিলোসফি হচ্ছে ধর্মের বিপরীত এবং ইন্টারেস্টিং এটা বিষয়ে খেয়াল করেন যে ড্যানেটের এই কথার দ্বারা আলটিমেটলি এই কথার একটা ইন্টারেস্টিং ক্রিটিসিজম আপনি পাবেন হচ্ছেন হুইটলি কফম্যানের একটা একাডেমিক বই আছে হিউম্যান নেচার অ্যান্ড দ্য লিমিটস অফ ডাউনিজম ওই বইতে উনি দেখবেন যে মানে ওর কথাটা ডেনেটের কথাটা কীভাবে সেলফ ডিজলভিং কথা মানে নিজেকে অ্যাসিড দিয়ে গলায় ফেলার মতো কথা ডেনেট বলছে যে না আসলে বিবর্তনের যে ধারণাটা বা এটার যে আইডিওলজিক্যাল ওয়ার্ল্ড ভিউ এটার দ্বারা প্রথাগত ধর্মের ধ্যান ধারণা সব গলে 
সাফ হয়ে যায় কেন বাট আমরা যদি সেটাকে সত্য হিসেবে ধরি তাহলে সেই হিসেবে বিজ্ঞানের ফাউন্ডেশনে থাকে যে প্রিসাপোজিশন অ্যাসামশন সেগুলো তো সাফ হয়ে যাওয়ার কথা এর একটা কারণ হচ্ছে এই যে বিবর্তনের ফলে যে প্রাণী তৈরি হয় এদের মূল আউটকামটা কি কি দ্বারা ডিটারমাইন হয় সারভাইবিলিটি এবং রিপ্রোডাকশন অর্থাৎ বেঁচে থাকা বংশবৃদ্ধির দৌড়ে দৌড়ে যে আগে যাবে প্রকৃতি তাকে ফেভার করবে আপনি সত্য জানার দ্বারাও বেঁচে থাকতে পারেন বংশবৃদ্ধি করতে পারেন সত্য না জেনেও বেঁচে থাকতে পারেন বংশবৃদ্ধি করতে পারেন ধরেন আপনি একটা নিয়েন্ডারথাল হোমো নিয়েন্ডারথালিস ইউ নো আপনি একটা ক্লিফ বা একটা খাদের চূড়ায় গেছেন দুজন নিয়েন্ডারথাল একজন মনে করছে আমি খাদের চূড়ায় গেলে পড়ে যাব এই জন্য আমি যাব না সে সারভাইভ করবে আর একজন মনে করল খাদের ওইখানে একটা বিশাল মনস্টার আছে ওই মনস্টারের নাম হচ্ছে খাদি আমি যদি খাদের কোনায় যাই সে আমাকে খেয়ে ফেলবে সুতরাং আমি যাব না দেখেন দুজনই সারভাইভ করছে একজন ট্রু বিলিফ নিয়ে সারভাইভ করছে আর একজন ফলস বিলিফ নিয়ে সারভাইভ করছে যদি যদি এভলিউশনের দ্বারা আমাদের ব্রেইন গঠন হয় তাহলে আলটিমেটলি এটা রিলায়বিলিটি কমে যায় কারণ এই ব্রেইন সত্যকে ট্র্যাক করার জন্য গঠিত হয় নাই এই ব্রেইন গঠিত করা হয়েছে কেবল বেঁচে থাকে বংশবৃদ্ধির জন্য তার মানে বিজ্ঞান আমরা কেন পরিচালনা করি সত্য জানার জন্য আমার ব্রেইন তো সত্য জানার জন্য গঠিত হয়নি তাহলে আমি সত্য পাবো কেমনি সো ডারুইনিজম শুধু ধর্মরে গলায় ফেলবে ডেনেট মনে করছেন বাট ইন আ সেন্স এটা যুক্তি মানব বুদ্ধি বিজ্ঞান সবগুলোর এই গলায় ফেলে এই বিষয়ে আমি আসলে সংক্ষেপে বললাম হয়তো বুঝতে পারিনি আপনারা হুইটলি কফম্যানের বইটা পড়লে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন আর আমাদের আলোচনা শেষ এবং আপনি যেটা বললেন এই ইস্যুতে আরেকটা স্লাইড আমরা একটু দেখা যাই এটা মনে হয় আছে ওকে দিস ইজ দা লাস্ট স্লাইড দিস ইজ দা লাস্ট স্লাইড এলিট সোভার হচ্ছেন একজন ও সরি আরিয়া এলিট সোভার হচ্ছে একজন এথিস ফিলোসফার এবং বর্তমানে বিবর্তন নিয়ে যারা লেখালেখি করেন দার্শনিক মহলে এদের ভিতরে টপ ফাইভের একজন আপনি যেটা বললেন যে ডারুইনের তত্ত্ব অনেকে আছে নিউটনের তত্ত্ব ডারুইনের তত্ত্ব এগুলো দেখে মনে করে যে তাই তো ডারুইনের তত্ত্ব বলছে প্রাণ অমুক্ত অমুক আসছে সুতরাং স্রষ্টা নেই এটা কিন্তু বিভিন্ন গ্রুপে বা বিভিন্ন জায়গায় সুপ্ত হবে তারা বোঝানোর চেষ্টা করে কিন্তু এটা একটা ভুল ধারণা এবং যিনি এই কথাটা বলতেছেন তিনি নিজে নাস্তিক নিজে ডারুইনবাদী এরপরও বলতেছেন দেখেন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এইসব বলে না যে ষষ্ঠ নেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কাজ কি জগতের জিনিস জগতের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে এতটুকু আপনি যদি বলতে চান ষষ্ঠ নাই তাহলে আপনার আরো কিছু লুকানো বিষয় আসে এর সাথে যোগ করতে হবে কিছু অ্যাসামশন অ্যাডিশনাল প্রেমিস যোগ করতে হবে অর্থাৎ বিজ্ঞানের একটা তত্ত্ব যে তত্ত্বটা একটা মেথোলজিক্যাল ন্যাচারালিজমের উপর তৈরি করা হয়েছে ওইটাকে টাই না যখন কেউ দর্শনে ঢুকাবে এবং আরো নতুন মাল মশলা জোগাড় করবে তখন আপনি আর বলতে পারবেন যে তাহলে আমি মনে করি ষষ্ঠা নাই কিন্তু ওইটা বিগ ওইটা তত্ত্বের বক্তব্য না এটা আপনার নিজের বক্তব্য সেই ক্ষেত্রে আপনার বস্তুবাদের বিশ্বাস যোগ করতে হবে কজাল কমপ্লিটেন্স অফ দ্য ফিজিক্যাল কজাল ক্লোজারের বিশ্বাস যোগ করতে হবে তারপরে আপনি বলতে পারবেন যে হ্যাঁ আমার ইয়া কিন্তু ওগুলো তো লুকানো বিশ্বাস ওগুলো তো বিজ্ঞান বলতেছে না এবং এই ইন্টারেস্টিং বিষয়টা দেখেন উনি লাস্টে খুব একটা মজার কথা বলছেন উই শুড নট বি অ্যাস্টনেসড ওয়েন উই ডিসকাস সায়েন্স টু ফাইন দ্যাট উই আর অ্যাকচুয়ালি ডুইং ফিলোসফি উনি বলতেছেন যে আসলে দেখেন আমরা আসলে অধিকাংশ সময় বিজ্ঞান নিয়ে যখন কথা বলি আমরা নিজেও বুঝি না যে আমরা দর্শন নিয়ে কথা বলতেছি মানে মানুষের আলাদা করতে পারেন মানুষেরা বুঝতে পারে না যে বিজ্ঞান যে পরিমণ্ডলে কাজ করে সেই পরিমণ্ডলে এটা থিওলজিক্যালি মরালি নিউট্রাল তো এটা হচ্ছে ওই ইয়ার কমেন্টের সাথে মিলে বা ড্যানিয়াল ড্যানিয়েলের কমেন্টের সাথে মেলানো যায় ও বলতে সব কিছু গলায় ফেলবে আরে ভাই এটা তোমার দার্শনিক ব্যাখ্যা তুমি এর সাথে নাস্তিকতা বিশ্বাস যোগ করছো এর সাথে কজাল কমপ্লেন্টসের বিশ্বাস যোগ করছো যোগ করে ঠেলে তুমি একটা জোয়া খিচুড়ি বানাইছো ওটা তো বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলো বলতেছে না এটা হচ্ছে আমাদের আজকের লাস্ট স্লাইড তো আমি যদি সামারি করি আমরা আজকে কি কি পড়লাম হ্যাঁ কি কি আলোচনা করলাম এনিওয়ে সরি এখন ভাই একটা ইয়া ছিল জাস্ট একটু বলবো ইয়েস ইয়েস मजार विषय আমার অবস্থানের সপক্ষে আমি আরেকজন নাস্তিক নিয়ে আসতে পারবো যে তার চেয়ে বহুত বড় অনেক বেশি যোগ্য রেমন ঠালেস রেমন ঠালেস না এইথিস নিউ সায়েন্টিস্ট এবং তাকে আমি কোট করেছি হোম সেপিয়েন্সে উনি বলছে এই যে কথাটা এই কথাটাই মানুষ বিজ্ঞান হিসেবে বুঝে কিন্তু এই কথাটা বিজ্ঞানবাদ এরা মনে করে বিজ্ঞান একমাত্র সত্য জানার মাধ্যম কিন্তু এই স্টেটমেন্টটাই তো অবৈজ্ঞানিক 
এই স্টেটমেন্টটা তো আপনি বৈজ্ঞানিক কোন ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করে আপনি যাচাই করতে পারবেন না এক দুই নাম্বার হচ্ছে বিজ্ঞানের যে ফাউন্ডেশন সেখানে এমন কিছু ধারণা থাকে এমন কিছু অ্যাজামশন প্রিসাপোজিশন থাকে যেটা বিজ্ঞানী প্রুভ করতে পারে না কারণ বিজ্ঞানের ভিত্তিরে তো বৈজ্ঞানিক না খেল খালাস খতম রেমনটালি যে কথাটা বলেছেন আপনি আপনার কিছু হোমো সেফেন্স থাকে আমি একটু পড়ি নিজের বইতে তো কিছু পড়লাম না একটু পড়ি ডরি কিছু দাঁড়ান ঈশ্বর বলে কিছু থেকে থাকলে কোন না কোনো ভাবে বিজ্ঞানের চোখে ধরা পড়ার কথা এটা অভিজিৎ সাহেব বলেছেন অথচ অথচ নাস্তিক নিউরো সায়েন্টিস্ট রেমন টেলিস বলতেছেন দেখেন যেহেতু বিজ্ঞানের চোখে ধরা পড়ে নাই তাই এর কোনো অস্তিত্ব নাই এরকম মানসিকতার সাথে বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নাই বরং এমন কথা তারাই বলে যারা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে সর্বশক্তিমান বানায় ফেলছে ধর্মের জায়গায় নিয়ে গেছে এটা বিজ্ঞানবাদী আচরণ খেল খালাস এনিথিং এলস ওকে আচ্ছা আমরা কমেন্ট সেকশনে অনেকগুলা কমেন্ট দেখলাম কিন্তু এতগুলো কমেন্ট উত্তর দেওয়া ব্যবস্থা তাদের সম্ভব হবে না যেমন আর কেউ অস্বীকার করা যায় কিনা অস্বীকার করছে কি আমার জানা মতে আজ পর্যন্ত বিবর্তনের সবচেয়ে চরম বিরোধী লোকজন মাইক্রোভ্যালুশনের সাথে অস্বীকার সেটাকে টেনে নিয়ে ম্যাক্রোতে যাবেন তখনই বিভিন্ন ব্যাখ্যা জন্ম নেয় নিউডারিজমের একটা ব্যাখ্যা পাংচুয়ালিটি ফিলিব্রিয়াম একটা ব্যাখ্যা দিছে ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজি নতুন ভাবে বলতেছে না তোমাদের ব্যাখ্যা এখন নিব না কারণ তোমাদের ব্যাখ্যাটা সুইটেবল না সো এইটা একটা ইস্যু আর ম্যাক্রোভলিউশন ধাপাবাজি থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের ভিতরে পসিবল আমি বলতেছি না পসিবল না কিন্তু সেটা হচ্ছে কোন ইন্টারপ্রিটেশন আপনি নেবেন এবং আপনি কোনটাকে স্পিসিস বলবেন এটা নিয়েও তো আলটিমেটলি কোনো ডিটারমাইন্ড অবস্থা নাই কারণ আইসোলেশন রিপ্রোডাক্টিভ আইসোলেশন যদি আপনি স্পিসিস বলেন স্পিসিস হচ্ছে অতিষ্ঠ সংজ্ঞা আছে কোনটা সাপেক্ষে আপনি বলবেন যে ইয়েস দ্যাট ইস আ ডিফারেন্ট স্পিসিস ইয়ানো সো দেয়ার আর কনসেপচুয়াল প্রবলেমস হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে What I'm trying to say is science is a flexible uh, human practice. It is a rigid process. It is a secular human practice. It is a problem. Don't make it a rigid thing. Science will, prog- science will try to progress, I hope, in its own way. So, it is with our own ideology, we will not be able to do it with our own ideology. Please, it is our request. We will learn from our own ideology. We will learn from our own ideology. We will learn from our own ideology. Thank you. Thank you. প্রকৃতিবাদের উপর এবং প্রকৃতিবাদ হচ্ছে ওই জিনিস যেটা কিনা আমরা আগে থেকে প্রতিজ্ঞা করিনি যে আমরা বস্তু কিংবা ওয়ার্ল্ড এর বাইরে কোনো কিছু আছে এটা আমরা ধরবো না ওয়ার্ল্ড এর ব্যাখ্যার বাইরে যায় এরকম কোনো কিছু আমরা নিব না এই বিশ্বাসের উপরে প্রকৃতিবাদ দাঁড়ানো এবং এই প্রকৃতিবাদের উপর সায়েন্স দাঁড়ানো এই যে কথাটা আমরা বানিয়ে বলিনি রাফান ভাই যথেষ্ট রেফারেন্স দিয়েছেন এরপরও যদি কারো কোন প্রশ্ন থেকে থাকে সেক্ষেত্রে একটি বড় বই আছে নাম হচ্ছে হোমো সেপিয়েন্স রিটেলিং আওয়ার স্টোরি যেটা কিনা ডক্টর রাফান আহমেদ নিজে লিখেছেন এই বই মেলার একটি বেস্টসেলার বই এবং বেস্টসেলার বলতে যে ভালো বয় ভালো মনে হয় বা ভালো হবে এটা কথা না কিন্তু কথা হচ্ছে এখানে যে রকমারিতে কিন্তু গেলে আপনি হোমো সেপিয়েন্স লিখলে এরকম আসবে না ট্যাগ আসবে না যে ইসলামী বই কিংবা ধার্মিক বই এরকম কিন্তু না আপনি যদি রকমারিতে চলে লেখেন হোমো সেপিয়েন্স তাহলে আসবে হচ্ছে বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রবন্ধ গবেষণা জার্নাল ও রেফারেন্স এইটাকে আসবে এবং এটা উইচ ইজ আ সেকেন্ড বেস্ট সেলার সো আই হোপ আই মেড মাই পয়েন্ট অ্যান্ড আপনার যদি রেফারেন্স দরকার হয় সেক্ষেত্রে এই বইয়ে প্লাস প্রায় সাড়ে চারশো ইফ আই এম নট রং সাড়ে চারশো রেফারেন্স আছে এবং সেটা প্রায় পঁচিশ পৃষ্ঠা যাবত সব জার্নালের রেফারেন্স সো থ্যাংক ইউ রাফান ভাই ফর ইউর কন্ট যেটা নীলা ভাই বললেন যে অনেক মানে হিউজ পরিমাণে এখানে রেফারেন্স দেয় শেষে তো কারো কোনো
জি তাহলে আমরা কি আজকের লাইভ সেশনটি এখানে শেষ করতে পারি এখন ভাই ডেফিনেটলি আমার দরজা করোনা দেশ আমু সো আই হ্যাভ টু গো যদি জাগরণের উদ্দেশ্যে জাগরণ থাকে আমাদের এটা হচ্ছে কথা সেটা হচ্ছে তাহলে আমরা তাহলে আট সেশন করতে পারি সামনে অদূর ভবিষ্যতে এইটা আমি শুরু দিতে পারতেছি না অলরেডি মনে হয় আমার আরেকটা লাইভ আছে সামনে সো আমার আরেকজনের সাথে আই উইল ট্রাই ইনশাআল্লাহ বাট কমপ্লিশনে যেতে পারি নি মানে সাইন্টিফিক যে আসলে গুলাইগুলো আনতে পারি নি মানে পুরো পুরি যে গুলিয়ে ওইটা আসলে 3 4 ঘন্টা লেগে যাবে ইউ নো আচ্ছা আই গেস নম্বর সময় ইনশাআল্লাহ আমরা প্ল্যান করে আলাদা দেন ইনশাআল্লাহ স্যার ছোট করে যদি আপনি আপনার মানে সামনের কোনো বই নিয়ে যদি আমাদের জানাতেন ছোট করে হ্যাঁ আচ্ছা সামনে কোনো বই নাই সোজা কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে অবিশ্বাসী কাট গড়ের তৃতীয় সংস্করণের কাজ চলতেছে আপডেট করা আর কি আচ্ছা উইথ নিউ কভার আরেকটা মেজর ওয়ার্ক এর ইচ্ছা আছে ইনশাআল্লাহ সেটা হচ্ছে বিজ্ঞান নিয়ে আমাদের ভিতরে যত রকম ভুল ধারণা বা মিথ প্রচলিত আছে সেটাকে বিন একাডেমিক জার্নাল বা বই থেকে কালেক্ট করে একটা কম্পাইলেশন তৈরি করা বাংলায় দুই বা তিন ভলিউমে তো ওইটা লম্বা সময় কবে হাত দিতে পারবো ওই বইটা আমি জানি না বাট আই হ্যাভ আ ড্রিম ইফ আল্লাহ সুবহান তাআলা গিভ মি চান্স ইনশাআল্লাহ আই উইল ট্রাই টু ডু দ্যাট ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ ভাই ওকে সো গাইস জাযাকাল্লাহু খাইরান ফর ইনভাইটিং মি আই অ্যাম গোনা গো রাইট নাও शेष करते जाबाई सबाई के थार्ज अनुरोध जाची असलम